第一章，回到从前。在今晨结束的美国洛杉矶第二十三届奥运会射击比赛中，我国选手徐海峰夺得自选手枪射击冠军，这也是中国人在奥运会上夺得的第一块金牌。他是中国奥运史上零的突破，让我们在这里恭喜徐海峰创造辉煌，同时也祝贺其他身处异国他乡的奥运健儿勇创佳绩，为国争光，载誉而归。接下来，请大家欣赏由著名港区音乐人邓丽君演唱的歌曲《甜蜜蜜》。大喇叭广播中飘荡着邓丽君那柔美甜蜜的歌声，似乎甜进了每个听众的心里。沈玲躺在床上，却无心聆听，无神的看着屋顶。老旧的屋顶满是斑驳和裂纹，一根花纹电线吊着光秃秃的的灯泡，看着熟悉的画面，他的脑海中思绪万千。我重生了，我回到了40年前， 1 9 8 4年7月29日，压在心头多年的记忆，清晰的在他脑海中涌了上来。他永远都忘不了今天这个日子。1 9 8 4年是奥运会之年，也是新中国代表队第一次参加奥运会。中国健儿徐海峰在7月29日这一天取得射击金牌，中国人第一次站在了奥运的领奖台上。这一天，全国人民为之振奋。可对于沈玲而言，这一日却是他人生悲剧的起点。20岁之前，他的生活几乎是一帆风顺，父亲是国营大厂的厂长，妻子是厂子里最漂亮的姑娘。可是这一切都随着父亲的突然病倒而变得不一样。父亲病退离休，厂子换了新的厂长，新上任的厂长曾经因为生活作风有问题被父亲痛批过，怀恨在心。暗中指使车间主任处处给沈玲穿小鞋，将这笔账算在了沈玲头上。在沈玲连续加了一个月的夜班之后，疲惫的她不小心操作失误，导致一批生产的零部件变成了废品。按理说，这种因为操作失误导致的废品，只需要按照内部价格赔偿就足够了。但是厂长当即宣布开除沈玲，这件事也成为了引爆火药桶的导火索。在全体员工大会上，情绪失控的沈玲贸然出手，打伤了厂长，不仅丢了工作，人也被抓进了看守所。工作上的不顺心，生活上的失意。让他充满了偏激。他酗酒，他和一群狐朋狗友胡混。妻子卢小荣不止一次的祈求丈夫回头是岸，可沈林飞但不领情，反而殴打妻子。就在今天晚上，他会因为醉酒再次打了卢小荣。当时他和卢小荣都不知道，卢小荣已经有了一个多月的身孕，因为出手过重，孩子流产了。而等他酒醒的时候，一切都晚了。也正是因为孩子的流产，伤心欲绝的卢小荣坚定的和他离了婚，一病不起。三年后，郁郁而终。当失去一切的时候，沈林追悔莫及。如果老天爷能再给我一次重来机会的话。我一定不会，咔吧一声轻响，将沉思中的沈玲惊醒了过来。他抬头就看到一个熟悉又陌生的身影走了进来。他高挑的身材依旧，只不过比自己记忆中的更瘦。他的脸色更是有些苍白。是他，我的爱人。沈玲激动地站了起来，目光灼灼地看着爱人重现在眼前，张着嘴巴，千言万语堵在喉咙间，却不知道自己到底想要先说什么好，竟然一个字也没有说出来。不过，沈玲注意最多的。还是卢小荣脸上的淤青，尽管卢小荣用妆容淡淡掩饰了痕迹，但仔细看依然能看得出来受伤的迹象。这是前天晚上自己喝醉了酒，争执间不小心推倒了他，磕在了门框上导致的意外。这一刻，一抹心疼和内疚赶赴上了沈玲的心头。提着一个塑料菜篮子的卢小荣朝着沈玲看了一眼，然后就面无表情的朝着里屋走去。从卢小荣的神色上，沈玲感到两个人就好似是一对陌生人。沈玲本能的伸出手，他想要抚摸一下这个让他愧疚了一生的人。可是就在他的手落在卢小荣肩膀上的刹那，卢小荣挥手将沈玲伸来的手掌重重的打开，没有任何的言语，两个人之间有的只是冷漠。卢小荣的反应让沈玲沉积在脑海中的记忆越来越多，越来越清晰，想到了更多的事情，都是自己在前世自暴自弃的时候做出的混账事情。哀莫大于心死。卢小荣现在对自己的态度是已经心死了，能看到现在的你真好。虽然他不知道自己的话，卢小荣会不会明白，但是沈玲还是忍不住说道。卢小荣紧紧地攥着手中的菜篮子，他不知道沈玲今天这是怎么了。不过以往的事情让他根本就没有和沈玲说话的心思，所以他只是默默地放下菜篮，然后默默地摘菜，就好似两个人是处在一个房屋中的陌生人。一股尴尬的氛围萦绕在两人之间。这一刻，即便是两世为人的沈玲静，也不知道说些什么好。咚咚咚，一阵的敲门声从外门传了进来，打破了眼下的尴尬局面。卢小荣在家吗？说话的一个带着几分苍老的声音。卢小荣听到这声音，脸色先是一变。他的手停滞了一下，然后朝着门口走去。随着房门的打开，一个头发花白、穿着补丁衣服的老太太就映入了沈玲的眼中。是房东陈婶。这老太太在看到卢小荣的时候，眼睛中露出了一丝犹豫，但是最终她还是道：“小荣，你们这租金已经半年没有给了。大娘知道你不容易，可是我们家老头子这一段时间血压一直都高，最近连拿药的钱都没了。”卢小荣苍白的脸顿时红了起来，他搓了搓手，神色中充满了窘迫：“陈婶，我我早就该给您租金了。”您看这样行不行？我这两天就发工资了，发了工资我立即给您。卢小荣吞吞吐吐的说道。老太太的脸色变得有些难看，她沉吟了一下，还是道：“小荣，你的困难大娘知道，要是家里有一点办法，大娘也不会催你。可是现在大娘家里真的急用钱，哎，这样吧，
。老太太的声音带着一丝低沉。要是还没有，那你们就换个地方住吧。说话间，老太太朝着里面的沈林看了一眼，然后摇着头离开了。从老太太的神情中，沈林感到了一种失望。房租，当时，当时自己好似从来都没有交过房租。沈林下意识的摸了一下裤兜，一张皱巴巴的五毛钱，是自己前天从卢小荣手里硬抢过来，准备去买酒的酒钱。就在沈林心中的羞愧越来越多的时候，卢小荣已经从破旧的抽屉里拿出了一个小包，一个干瘪丑陋、还被黑色的针线缝了几道痕迹的小包，几张轻飘飘的钞票随着小包的倾倒掉落在了桌子上，一角、两角，最大的是一张五毛的钞票。看着这稀稀落落的钞票，卢小荣没有吭声，他轻轻地将一张张的毛票捡起来，然后扭头朝着门外走去。“你要干什么去？”沈林看着要走的卢小荣，大声地问道。卢小荣顿了一下，没有回头，不过他终于还是开口了：“借钱。”随着这话。就是房门被关上的声音，卢小荣去借钱了，而且还是怀着孕去借钱。想到卢小荣现在的情形，一种巨大的愧疚感顿时升起在沈林的心头。他再稍微愣了一下，就快速的朝着门外追了出去。当他追出去的那一刻，卢小荣已经骑着自行车远走了，重重的叹了一口气。沈林迈步回到了住处。第二章，从收废品开始。看着空落落、家徒四壁，但是却充满了卢小荣生活痕迹的家，沈林暗暗下定了决心，无论如何都要感谢老天给了他一次重新活过来的机会。摸着裤兜里的五毛钱。沈林知道自己该做些什么了。五毛钱在现代的购买力，仅仅只够买到一根棒棒糖；而在1984年，五毛钱能买到十根雪糕，或者五盒烟，以及两瓶质量不错的牛栏山。我要挣钱！沈林这两辈子第一次萌发如此强烈的挣钱的想法。他要让卢小荣不再为钱发愁，他要让自己还没有出生的孩子过上衣食无忧的好日子。怎么才能挣钱呢？最少要让卢小荣短时间内吃得起肉，交得起房租，不至于为了生活中的柴米油盐犯愁。就在沈林想着怎么挣钱的时候，一个蹬着自行车的路人丢了一只汽水的玻璃瓶，瓶子鼓碌碌的滚到了沈林的脚边。正当他准备一脚踢出去的时候，就见两个人赛跑似的朝一只玻璃瓶冲了过去。两个人都提着脏兮兮的化肥袋子，跑动的时候里边更是叮当乱响，捡破烂。忽然间，仿佛一道闪电击中了沈林的大脑。不，不是捡破烂，准确来说，应该叫废品回收。捡破烂这个职业自古有之，是社会上一个非常低等的行业，毕竟一天到晚要跟垃圾打交道。会让普通人嗤之以鼻、避之不及，但是很少有人知道废品回收这个行业背后所蕴含的收益和利润。不过，此时绝大部分的废品回收工作者思路还停留在捡破烂的行列中，青睐于无本经营。沈林听一个废品收购站的老板说过，当年他开始创业的时候，靠的是在各大工厂的办公场所去收废书就报纸起的家。那时候，大家都在大街上捡破烂，没有人想到上门收购的概念。他一个人专找厂子的办公室收旧报纸，利润高的吓人。可沈林看到的商机远不止只是收废纸、废铁这么简单，他真正的目标是回收废旧家用电器。在废品回收行业里，真正赚钱的是废旧家电维修，倒卖二手家电而维修家电。可是沈林的老本行，将不值钱的废弃家电回收，修好之后都售二手，光是差价的利润就足以提前迈入小康生活。相比之下，废纸、废铁这点钱只能算是毛毛雨了。有着三十年维修家电经验的沈林，对自己的手艺很是自信，打定主意，说干就干。沈林转身就回到了住处。虽然收破烂简单，但是至少也得有装备。这其中最重要的装备就是需要一辆三轮车了。上个世纪，物资紧缺，国家还是计划经济，实行凭票购物的经济模式。光是有钱还不够，还得有票，买粮食；有粮票，买肉；有肉票，买自行车；得有自行车票。时间来到八十年代，随着经济好转，国家陆续取消了多类票据，但是购买三轮车这种大件仍然需要三轮车票，有钱都不容易买到，想要弄辆三轮车更不容易。下楼的时候，沈林看见一辆破平板车扔在院子里，他记得应该是房东家的。咚咚咚！沈林来到房东的家门口，小心的敲了敲房东家的大门。好一会儿，陈婶儿才打开门，看见是沈林，老太太神色愣了一下，不过随即就道：“你有事。”那一副拒人于千里之外的态度，让沈林真切的意识到了自己有多不受待见。想想连房东都看不惯自己，可见当时自己有多混账。陈婶儿，你们家的板车用吗？我想借两天。沈林赶紧笑着道。陈婶儿很是看不上这个自己花天酒地却让自己媳妇受苦的二流子，要不是为了卢小荣脸上好看，她都懒得搭理这个人。你借车干啥？陈婶儿，我准备去拉点东西挣钱，不能像以前那样坐吃山空了。沈林解释道：“挣了钱也能早点把欠您的房租缴了，你该不是想拉出去卖了吧？”陈婶儿质疑沈林的来意：“不，这个绝不会。您是我房东，我把家里的钥匙压在您这里成不？”看着一副坦然和以前那种自暴自弃截然不同的沈林，陈婶儿甚至觉得自己面对的是两个人。行。你用去吧，我记得左摊的气不足了，你去找老李借打气筒打一下就行。陈婶说到这儿，犹豫了一下，道：“沈林，小荣是个好孩子，你们要好好过日子。”陈婶我知道，以后我一定会把日子过好。”沈林坚定地说道。看着离去的沈林，陈婶摇了摇头。他走进屋，就听有人道：“谁啊？租咱家房子的沈林，说是要借咱们的车子拉点货挣钱。”哼。
，你就别信那混蛋小子，纯粹是满嘴跑火车。就他那个熊样，狗改不了吃屎，非得栽个大跟头不可。陈婶对于自家老头子的判断，一向都很信服。此时听他如此说，不由得叹了口气。可怜了那小媳妇儿，一个装化肥的大编织袋，一根杆秤，再加上从邻居家借来的板车，就成了沈玲的全部装备。推着空荡荡的车子，走在人来人往的大街上，沈玲觉得有不少人在看自己。很显然，他的装扮和这拉东西的车子实在是不相配。不过这些。沈玲并不在意，她昂头看着越来越热的太阳，就觉得自己的身上都是汗。这闷热的天让她无比怀念种生前的空调。不过现在不是她想空调的时候，就算天再热，她也要挣到钱。沈玲的第一站就来到了一座机关的办公楼前。按照她的经验，机关办公楼里的废旧报纸书籍最多，大部分收破烂的铜墙，还处在四处游荡着捡破烂的状态。这些肥肉自然是没有人吃的。在树荫下将车子放下，沈玲就朝办公楼走去。守门的门卫朝沈玲扫了两眼。发现他并没有什么威胁性，就不再理会他。来到一间写着办公室的大房间，沈玲就敲门走了进去。此时这办公室中有四个人在办公，屋顶的吊扇在快速的旋转，可是整个办公室依旧给人一种火炉的感觉。你有啥事？一个穿着白色的雀梁短袖、挥舞着手中的折扇、头上还顶着一块湿毛巾的干瘦男子，在看到沈玲走来，就大声喝道：“沈玲，做了一个摸口袋的动作，道：同志，我有件事想向你打听一下。”掏出一盒皱巴巴的烟，拆开。毕恭毕敬地递了一根过去，那干瘦的男子见状，语气随和了很多。啥事？你说吧。那个领导，我就是想问一下，咱们这儿有废旧报纸吗？我给钱。沈玲之所以找上这干瘦的男子，除了因为这男子第一个开口，更因为男子的年龄和位置。这男子在办公室的位置并不是太好，再加上他的年龄，沈玲凭经验就足以判定，这男子在办公室就是一个没有职务的老资格。一旦到了中年男子，这年龄就难免为柴米油盐而斤斤计较。所以，此人必定是沈玲收破烂最容易打开的突破口。男子本来想说没有，可是，一听到给钱，不由得两眼放光。P.S. 新书起航，求各位大佬支持。每天四更，雷打不动。第三章，第一桶金。对于他们这些机关单位来说，每天产生的废纸不少于几十斤，用完了就随便扔出去。至于拉到废品站卖钱，他们从来不考虑这个方式。一是面子上过不去，二是又远又费劲。不值当的，主动上门收废纸的这小伙子还真是头一个呢。领导，大哥，我给的钱可能不多，但是买几根冰棍还是可以的。大家在这里办公这么热，这么辛苦，弄点废品卖了买冰棍，没有人会说啥。沈玲的话一下子打动了中年男子。男子朝办公室里间那堆积的高高的一摞报纸看了两眼，又问道：“你一斤废报纸多少钱？十斤废纸一分五。那时候一根冰棍的价格也就是两分钱，用这些没用的东西换几根冰棍吃，实在是再好不过。更何况那些报纸堆积着，没用不说，还占地方。行，那你就称称这些报纸有多少斤。”干瘦男子说到这，朝一个年轻人招手道：“小李，把那些没用的废旧报纸收拾收拾，咱们卖了买冰棍吃。”那小李看起来也就是二十岁出头的样子。听到干瘦男子的话，兴奋的搓手道：“哎呀呀，还是陈哥为我们着想，这些报纸扔着也没有用，换了冰棍一举两得。”说到这里，他指着一堆废弃的书道：“哥们儿，这些书你要吗？要，看你们都是知书达理的文化人，书的价格我可以给你们十斤一分六。”沈林憨憨的笑了笑，一副诚恳的样子：“行，那你过来收拾收拾吧。”沈林早就有备而来。见第一笔生意达成，赶紧从自己的衣兜里拿出了几根绳子，对着那些书籍快速的捆扎了起来。办公室里风扇依旧在旋转，有人在办公，有人在闲谈。除了不时的找出一些破旧报纸杂志的小李，基本上就没有人注意正在捆扎东西的沈玲。干净麻利快，也就是一会儿功夫，沈玲就捆好了八大捆。他用杆秤将那些废旧报纸称了称，心中暗自吸了一口气。不到四百斤，算价格的话，差不多就是五毛钱。啧啧，这才第一笔买卖，就差点将自己的老本给弄光。实在是太凶残了。不过这些废纸一旦被自己运到废品收购站，那就能大赚一笔，自己的本钱就会更充足了。心花怒放的沈玲掏出自己仅有的五毛钱，用一种豪爽的口气道：“领导大哥，您这废纸和书籍一共该给您四毛七分六，零钱不值当的算了。这五毛钱您拿着，哟，还有意外收获呢。”干瘦的老何握着五毛钱，清瘦的脸上笑容更多了。“哎呦，你也不容易，这钱给的有点多啊。”“没事儿，头回生，二回熟，您这么照顾我。”我自然也不能跟您小钱。沈玲仍是一副憨憨的模样，这姿态很容易博得好感。沈玲精通人情世故，<笑>小伙子不错。老何拍了拍沈玲的肩膀，笑眯眯的说道：“沈玲的厚道，着实博得了老何的好感。这年头儿，这么懂事的年轻人可是很少见了。”沈玲也不敢逗留，客气了几句，就赶紧朝着自己放平板车的地方跑去。他要趁着离中午下班还有一段时间，多跑几趟。在办公室的时候，虽然空气炎热，但是转动的风扇多少还有几分清凉。现在跑到外面。沈玲顿时就觉得那火辣辣的太阳照着，汗水不停的往外钻，身上黏糊糊的。捆好的八大捆废旧报纸一下子堆满了平板车，顶着炎炎烈日，沈玲就觉得自己的嗓子眼开始冒火，一滴滴的汗水。
更是顺着他的脸不断的往下流。四百多斤的废纸虽然拉得动，但是沈灵还是在烈日下蹒跚的前行。从小养尊处优的沈灵哪里干过这等活儿？按照记忆，沈灵来到了离家三里地的废品收购站。这废品收购站地方不小，锈迹斑斑的大门上，一块白铁皮上醒目的写着“废品收购站”五个鲜红的大字。在沈灵走进收购站的时候，就见一个白白胖胖、穿着一身蓝色工作服的中年人。正在悠闲的抽烟，老板，我这儿有些废旧报纸杂志，您看能给啥价格？沈玲朝着胖子打了一个招呼，满脸堆笑道：“旧报纸一斤三厘，书本是一斤五厘，三厘、五厘。”听着这个价格，沈玲松了一口气。现在废品收购站的价格比他记忆中的要高一点，也就是说，他能多挣一点。那边有个棒秤，你把东西全都搬过去，我给你看看有多少斤。胖子抽了一口烟，朝着沈玲的报纸看了一眼，道：“你这报纸不少吗？从哪个地儿弄过来的？我老舅他们单位的旧报纸。”让我给拉过来了。沈玲心思转动之间，笑着道：“虽然收废品没什么技术可言，但是要虚构一个不存在的靠山，可能会起到意想不到的作用。”胖子看着满身是汗，但是整个人看起来还算干净清爽的沈玲，就觉得这年轻人和以往那些捡破烂的不一样。他笑了笑道：“你老舅对你不错吗？对了，你过秤的时候将杂志放到书里去。”这句话自然有提点的意思。沈玲赶忙答应道：“好的，麻烦您了。”分两次将四百多斤的书籍和报纸放在棒秤上。胖子悠然挪动棒秤上的滑陀道，书本110斤，报纸290斤。说话间，他就拿了一个红色的票本，在上面写了一下道：“去吧，财务室里领钱。”从财务室走出来，沈林的手中多了一叠厚实的毛票，一块四角二分，这就是现在沈林手中的钱。攥着这些钱，沈林觉得心里一阵火热，对着废品收购站的自来水管咕咚咕咚的灌了一肚子凉水。沈林觉得自己精神多了，哼着小曲儿，拉着平板车再次向那座办公楼走去。小孩，雪糕怎么卖？雪糕，好吃的奶油雪糕。五分钱一块，一个戴着草帽，看上去也就是十来岁的小孩，蹬着自行车。自行车的后架子上是一只被漆成了白色的木头箱子，箱子上面蒙着一条黑蓝方格的小被子，箱子的侧面则用红字写着大大的“雪糕”两个字。这种卖雪糕的情形，沈林已经多少年没有见过了。汗水滴滴答答往下流的沈林，只觉得自己的喉咙再次发干。他肚子里虽然都是凉水，可是此时却觉得口渴的厉害。看到生意来了，小孩停下车子道：“第一雪糕厂的奶油雪糕，有包装的，五分钱一块。”冰棍一分钱一根，来一块吧，五分钱一块。沈林咂巴了一下嘴，最终道：“你给我来四根冰，不来四块雪糕。”沈林咬了咬牙，四块雪糕，这可是一笔大买卖啊！戴草帽的小孩惊喜道：“好，我这就给你拿。”说话间，小孩就拿出了四块用绿色塑料纸包裹的雪糕，递给沈林道：“给，这雪糕可甜了，奶味的。”沈林拿出两角钱递给小孩，他将四根雪糕放在车把下的阴凉处，三步并作两步朝着办公楼走去，忙着呢。沈林满是笑容的走了进来，道：“刚才碰见一个卖冷饮的，顺路给各位烧了几个，大家趁着凉劲儿快点吃，别化了。”说话间，沈林就将四根奶油雪糕递了过去。呀，还有雪糕吃！沈林的举动大大出乎了办公室人员的意料，他们怎么都没想到，收破烂的掏钱买废纸也就算了，居然还主动给他们送雪糕吃。五分钱一只的雪糕，即便是他们这些端铁饭碗的公家人，买的时候也得犹豫好久，毕竟这太贵了。小李看着包裹在雪糕外的纸，第一时间感慨道：“哎呀，还是奶油雪糕。”不错呀，说话间就拿起了一个。老何想矜持一下，可是那喉咙眼不听话的咽了一下唾沫。哎呀，小伙子，你这是干什么？吃你的雪糕多不好意思。沈林笑着道：“瞧您说的，我这头一笔买卖压根就没打算挣钱，以后认识了各位，这生意不就来了吗？这说起来，还是各位照顾我啊。”说话间，沈林就拿起一块雪糕，双手递给了老何。老何接过雪糕，又朝着办公室两个走过来的同事道：“这是人家小沈的一番心意。”你们可别给人家浪费了。虽然送雪糕是个小举动，但是沈林的这番操作却是在他们心里刷足了好感值。这小伙子一下子买了四块雪糕，跑得满头大汗给送过来，还谎称自己吃过了。单单冲着人家这份心思，就值得让人感动。情商高、会来事的年轻人，谁不喜欢呢？送的不是雪糕，是人情世故。P.S. 新书起航，急需大佬们支持，每天四更，喜欢的大佬收藏一下。第四章意外的惊喜。小李，等一下你跟着小沈去其他科室看看。还有什么废旧的东西要处理吗？大家的办公场所本来就不宽敞，再弄一堆没用的废旧物品，该清理就赶紧清理了，省得一堆旧东西不但占地方，也影响办公室的形象。吃人嘴短。老何在看向沈林的时候，老觉得这个憨憨的小伙子好看，会办事，开始帮他张罗了起来。以后咱们科室的废报纸、书本什么的，全都留着，就给这个小同志一块雪糕下肚，那感觉自然是透心凉。小李觉得这种冰冰爽爽的滋味太爽了，当即痛快的答应道：“尽管放心，这点小事儿。”交给我了，有小李带着。沈林的买卖就轻车熟路多了，也就是半天功夫，沈林就拉着他的平板车往废品收购站来回跑了三趟。太阳异常的毒辣，空气一动不动，阳光像着了火一样将树叶烤成卷
。不过，随着一趟趟的搬卸东西，沈玲的口袋也开始变得越来越鼓。特别是将一批没有用的废弃书籍卖到废品收购站的时候，沈玲那一趟就挣了两块钱。虽然累，可也赚到了钱，苦在身上，甜在心里。这一天赚的钱可比在车间里上班多多了。依照这么个势头发展下去的话，自己就能独立的开一家废品回收站了。再然后，依托回收站，开一家专门经营回收废弃家电的二手维修店，让自己这精湛的手艺大展身手。清晰的创业规划已经浮现在了沈玲的脑海中，越想越有动力。这辈子无论如何都得让媳妇儿过上好日子。小沈。这里是电教室，他们的废弃报纸不多，忙活了一下午，来到最后一间办公室。小李道：“可能这一次你要失望了，哥，你已经帮了我不少了。”沈林满是诚恳的道：“您看，您这没有半点官架子，对我这平头老百姓都这么平易近人，我真是交了好运了。”小李被沈林这句领导教的，心里惊了一下，暗叹：“我这是哪门子领导哟？”不过这种被人仰视的优越感，还是像一股清流，把他的心里吹开了一条缝，非常受用。当即自得的笑了笑，道：“没事，这不是应该的吗？以后有事儿尽管来找我。”说话间。小李敲开了电教室的门，电教室一如小李所说，不但人少，而且报纸和废旧的书籍也少，一摞报纸杂志加起来也不到三十斤。负责接待小李和沈玲的年轻人已经听说了小李他们用卖废品的钱换雪糕的事情，现在自己这儿的废品连一根冰棍都换不了，心里不免有点着急，四处逡巡了一番，就对坐在办公室里间的人道：“正哥，咱把那老古董卖了吧，留着他一点用都没有，还占地方。”被称为正哥的。是一个三十多岁的中年人，他沉吟了一下，道：“那老古董连维修厂都修不好，人家小同志能要吗？”说话间，他就带着沈玲来到了一间库房，里面歪七竖八的放着一堆东西，其中在一个角落放着一台破旧的老式收音机，几乎已经被灰尘覆盖了，在仓库中根本就看不清颜色。那年轻人道：“这老古董才坏了三四年了，你看看能给多少钱？”沈玲看着那有英文字母的老式收音机，还是个进口货呢，眼睛一下子亮了起来，想啥来啥。不过此时。沈玲并没有将自己的惊喜表现出来，他装作老实的道：“当废品卖的话，价格不高。不过这东西要是放在我家里唬人，倒是不错。我给五毛钱，您觉得怎么样？五毛钱，他要是没坏，五十块钱都不给你。”年轻人说到这里，犹豫了一下，道：“算了，你拿走吧，反正也是坏了，留着没用，还不如变现呢。”头顶着烈日，沈玲拉着车子往家走。此时的他，感觉自己整个人都快散架了一般。不过兜里的十一块二毛钱，再加上车子上的废旧收音机，却让沈玲心里充满了欢喜。八十年代初期，一个普通工厂的职工月工资不过才四十块钱左右，这还要将奖金和福利折算在里面。由此可见，废品回收这个行当里所蕴含的利润程度有多高了。唯一美中不足的地方在于，只能收现金，没有票。毕竟，在这个凭票购物的计划经济年代里，票才是硬通货。没有粮票和肉票的话，买东西就得做好被狠宰一刀的准备了。不过，这种日子不会很长了。随着改革开放的深入，国家经济日趋好转。八十年代中期开始。国家正在陆续废除部分票据，直到1993年全面放开粮油供应之后，实行40年之久的凭票购物时代彻底画上句号。他满心欢喜地来到肉食店，准备买点肉，可是肉铺的门已经关了。有些失望的沈玲刚刚准备想其他办法，就见有人提着一个筐子来到他身边，道：“你要鱼吗？”鱼。沈玲看着那三十多岁、面容憨厚的汉子，道：“怎么卖的？这条鱼你给我一块钱，或者给五斤粮票。”那人说话间，将盖在筐子上的盖子打开，就见里面有一条三四斤重的大鲤鱼。在一个盛满水的瓷盆里游着，野生的大鲤鱼活蹦乱跳，富有活力。沈玲的心一下子就热了。现在卢小荣正是需要营养的时候，买这条鱼比买肉还强。行，我要了。拎着鱼往家走，沈玲的心中很是满足。今天就用手艺好好犒劳犒劳自家媳妇儿。夕阳西下，卢小荣机械的朝着家的方向走去。这一天的经历让他感到难受无比。世上最难张口的两个字就是借钱。亲戚的冷言冷语，同事的白眼，依旧历历在目。他虽然紧紧的咬着牙。但是泪水还是不由自主的想要从脸上流下来，可这并不是让他最烦心的。他最难受的是怎么面对房东大娘，欠人家房租这么长时间了，再不交真的是说不过去了。怎么办？我该怎么办？依靠自己的男人吗？这个念头在卢小荣的心中刚刚升起，卢小荣就有点心灰意冷。男人靠得住，猪都会爬树，这世上依靠谁也靠不住。沈玲自己怎么就犟不过爹娘，嫁给了这样一个混蛋呢？就在卢小荣的心中各种念头翻滚的时候，刚走进楼道里。就闻到了一股扑鼻的香味，这香味让卢小荣那长时间没有吃东西的肚子忍不住咕噜了起来。这是谁家在炖鱼汤呢？想到鱼汤，卢小荣本能的舔了舔嘴唇。他能做的，此时也只是舔舔嘴唇。回想起来，上一次吃鱼已经是几个月前的事情了。家里的粮票也已经不多了，机械的挪动着脚步上楼。这鱼汤味儿可真好闻啊！卢小荣强压着心中的渴望，轻轻的打开了房门。可能吃点东西就不会这么馋了。可是当卢小荣打开房门的时候，他吃惊的发现。这炖鱼汤的香味一下子变得更加的浓郁。鱼汤是自己家炖的。P.S. 新书起航，大佬们支持一下，每天四更。喜欢的大佬不要
，他是真的高兴。回到了过去，那些让他痛心的事儿都没有发生。现在的他虽然身体上疲惫不堪，但是却精神十足。这么长一条野生鱼，不下一番功夫做好它，那简直就是暴殄天,天物。沈林从厨房里搜罗出来一块猪油，心里想着要想鱼不烂，热锅凉油煎鱼，炖汤需得加白开水，这样炖出来的鱼肉才会鲜嫩肥美，汤白味香。这一块钱可真值啊！用勺子从锅里舀起一勺鱼汤。只是嘬了一小口，那仙劲儿就在胃里荡漾开来。沈林的脸上露出了心满意足的笑容，真香啊！沈林，你你怎么可以这样？卢小荣看着眼前这个男人，对着一锅鱼汤满脸的沉醉，心里愈加讨厌，委屈的情绪终于爆发，自个儿一个女人家家的，低三下四的出去借钱了。这男人可好，躲在家里偷吃嘴，都说男人靠得住，猪都会爬树。他现在觉得眼前这个男人连头猪都不如，尽管心里已经有了打算，但是眼前的场景仍然让他难以释怀。沈林下意识的扭头，看着生气的卢小荣，赶紧笑着道：“媳妇儿，伟大领袖教导我们说，人是铁，饭是钢，一顿不吃饿得慌。莫，你看我买了一条鱼，今儿咱们喝鱼汤。你买鱼，你从哪儿来的钱买鱼？”卢小荣终于憋不住了，就算你从你爸那儿借到了钱，你你总得先交了房租吧？你你爸现在的工资都不够药费，你怎么好意思借他的钱吃鱼？卢小荣气得语无伦次。本来他觉得自己和沈林已经是陌生人了，可是现在见他这般不长进的样子。卢小荣还是气愤不已，他这一天所受的委屈，家里的情形，一切的一切，都让他忍受不了。媳妇儿，你别急，你听我说，这钱是我挣的。沈林看着激动的卢小荣，赶忙放下手中的勺子走过来。这一刻，多年的愧疚，让他想要将这个上辈子自己没有珍惜的人揽入怀中。可是还不等他伸手，就被卢小荣一脸嫌弃的推开了。你挣的，你怎么挣的？卢小荣气得浑身哆嗦。你偷了谁家的？赶紧给人家还回去吧。要是等到被偷的人家找过来，一切都晚了。你不怕丢人？我还要脸啊！说完，卢小荣一把拽住沈林的胳膊，准备往外走。看来，卢小荣表面上对自己漠不关心，内心里还是很在乎自己的。前世虽然两个人最终走上了离婚的路，但是一起的经历还是让沈林觉得卢小荣是关心自己的，而这种关心更加深了他多年挥之不去的愧疚。媳妇儿，你别着急，你听我说。沈林摆手道：“这条鱼是我去收废品挣钱买来的。”卢小荣愣住了，随即道：“沈林，你要说谎，就找一个可信的理由。你觉得你这话能骗得了我吗？你妈都不会相信。”你如果不给我退回去，我就将这件事情告诉你妈，她会告诉你事情的严重性的。见卢小荣不肯相信自己，沈林突然想到自己在废品站卖废品的时候，废品站给的领钱单据，三联单的单据，自己除了领钱用的那份红色的收据交了上去，浅绿色的那张还在自己手里。媳妇儿，你看我这儿有废品站的单据。说话间，沈林就从自己的口袋中将被汗水浸湿了大半的七八张单据拿了出来。卢小荣半信半疑的看着单据上有些模糊的字迹，一时间不知道该不该相信。资收到就报纸，三百八十二斤。资收到废书197斤，资收到日期都是今天，看上去倒不像是假的。可是沈林他真的会去收废品吗？卢小荣打死都不肯相信，这个是脸面比天大的男人，怎么可能会收废品？咚咚咚，一阵急促的敲门声传来，房东陈婶的声音飘了过来。卢小荣，开门！卢小荣的脸色一下子绷紧了，他闻着屋子里的鱼汤，想到自己到现在还一分钱没有借到，只觉得自己的身体有些发紧。怎么办？陈婶的房租还没有给，可是自己家里却炖着鱼汤。自己该怎么给陈婶解释？陈婶又该怎么看自己呢？心中发紧的他，脑袋就有些发懵。就在他不知道该不该开门的时候，沈林已经将门给打开了。哎呀，炖鱼汤呢？陈婶进门之后，脸色就有些发紧。虽然陈婶打心眼里很同情卢小荣，觉得这个闺女真心不容易，摊上个二流子一样的男人，可是受老罪了。一个女人家家的，为了房租四处借钱，这小子倒好，窝在家里自个儿偷嘴吃。陈婶我今天去给您送房租，您家里没人，正准备等一下鱼汤炖好了。给您送点呢。沈林看着面容不善的老太太，怎么不知道老太太心中想什么？对于这个心眼不错的老太太，沈林从心底敬重。虽然他也很馋鱼肉，但是人家既然来了，那就由不得他不客气。更何况他还要借人家的平板车。说话间，沈林已经将准备好的五块钱从口袋里掏了出来，道：“陈婶儿，先给您一个月的，剩下的我过几天一定给您。”陈婶儿这一次过来，并没有太大的信心要到钱，却万万没想到这二流子居然破天荒主动掏了钱。难道这太阳是打西边出来了？陈婶儿狐疑不已，这还是那个混蛋小子沈林吗？就在他错愕的时候，沈林已经从厨房里端着一个瓷盆出来，瓷盆中不但有煮的发白的鱼汤，而且还有好几块犹如豆腐一般的鱼肉，扑鼻的香气让陈婶儿忍不住吸了一口。这这怎么好意思呢？沈林笑道：“陈婶儿，这些天您对我们夫妻一直很照顾，我们都记在心里呢。也就是一碗鱼汤，你要是不吃，那就是觉得我们是外人。这鱼汤也让我大爷尝尝。”陈婶儿推辞了两句，就接过了沈林递来的鱼汤。临走的时候，沈林笑着道：“婶儿，你们家的平板车，我这两天还想用一下，不耽误你们的事情吧？那车子一直在下面闲置着，你想用就用。”
。卢小荣这才清醒了过来，他看着手中的收据，有点不敢相信的道：“你才收了一天的废品，就赚了五块钱。”第六章修收阴机是十一块二毛。沈玲看着有些不敢相信的卢小荣，掩饰不住的兴奋：“媳妇儿，我现在业务还不熟练，过两天会更多。”看着一脸自信的沈玲，卢小荣没有多说话，他只是默默的将手中的收据放了下来。饿了吧，快吃饭，至于汤凉了就不好喝了。沈林眼见卢小荣波澜不惊，心里稍稍有些失望。毕竟年轻的自己给了卢小荣太多的失望。鱼汤、黄面窝头，一盏只有十五瓦的电灯，散发着昏暗的灯光。虽然条件和灯火辉煌的前世不能比，但是此刻的沈林却非常知足。沈林此刻依旧有一些重生的兴奋。他一边吃饭，一边和卢小荣说话。可是卢小荣的反应始终淡淡的。喝了。沈林端起碗，硬塞进卢小荣手里。这是他的方式，没有缠绵，但实实在在。卢小荣一下子愣了。从结婚到现在。沈林从来就没有给他加过菜。此时的卢小荣眼眶发黑，眼神暗淡，没有丝毫神采，看起来柔弱无助，但是绝无女性的柔顺。他表情木然，好像思维凝固了一般，一种久违的关心，一种温暖的依靠，心里涌出一种既甜蜜又委屈的暖流。但是他的脸上始终挂着一种控制着的漠然。这样体贴入微的沈林，他能坚持多久呢？卢小荣没有丝毫的把握，毕竟以前他也说过会改，只是一次比一次让自己更失望。别看他现在人五人六的。好像对自己不错，一旦跟那群狐朋狗友聚一块，二两马尿灌下去，估计又不知道自己是谁了。你吃吧，我吃不了。卢小荣把沈林递过来的鱼汤又推了回去。别呀，媳妇儿，不就是一条鱼吗？不值当的这么推来让去的。你快吃了，以后咱们会经常吃鱼的。卢小荣只好接过来，用小勺舀了一口汤放进嘴里，味道竟是出奇的鲜美。看来这沈林做的是酸汤鱼，这一碗奶白色的汤，鲜鲜的，酸酸的，浓浓的。卢小荣居然真真的胃口大开，我来收拾。一看卢小荣要刷碗。沈林赶紧抢过来了。从此以后，他要可着劲儿、疼自个儿的媳妇。他知道自己的女人刚刚怀上孩子，他可不敢冒一点险。卢小荣看着不由分说进了厨房的沈林，很是纳闷。只有两个碗，所以刷洗起来很快。当沈林思索着怎么和卢小荣谈谈的时候，出门却发现卢小荣已经进了卧室。卧室里关着灯。沈林思索了一下，最终没有打搅卢小荣。他将卢小荣伤得那么狠，现在脸上的淤青还没有下去。这般做了一顿饭，再说几句好话就算过去了。这怎么可能？日久见人心。自己想要挽回卢小荣的心，最重要的还是将日子过好。看着空荡荡的家，沈林摇了摇头。他记得当初结婚的时候，家里不但有一台金星牌的14寸黑白电视机，还有收录机，还有人造革的沙发。别的不说，三转一响，他是应有尽有了。只是后来因为自己鬼混，电视机卖了，收录机卖了，甚至连卢小荣陪嫁来的两辆自行车都被自己卖掉换酒喝了。看来当年的自己还真是够混蛋的。不过重新回来，沈林觉得自己很快就应该将这一切挣回来。从抽屉里找出了一把螺丝刀，沈林就开始拆那台老式的收音机。已经见惯了卡牌大小收音机的沈林，对于这足足有两块砖头大的收音机，真的是爱不起来。不过这修收音机的原理都是一样的。沈林曾经光凭着一个电烙铁、一个万用表，就修过成百上千的收音机。现在没有万用表，只能靠经验。螺丝刀并不是太对口，费了不少力气，沈林才算把收音机的后盖打开，布满了灰尘的机身，让沈林暗自吸了一口气。这还真的是有一段时间没清洗了，知道不能用水的沈林。就找了一块干布头，慢慢的清理起了尘土。卢小荣进了房间，躺在床上，把身体放平。他想把思绪也放平，不再起起落落，上下翻腾。可是思绪哪会跟身体一样的听话？他默默的思索着沈林的改变。沈林真的改好了吗？这种想法刚一出现在心头，就有一个人告诉他，这只是一种暂时的现象。沈林和自己结婚的时候，虽然并不算是太出色，好歹也是一个阳光的青年。只是随着自己公公的退休，想到公公的退休，卢小荣就想到自己现在的工作。他已经听到了风声，要将自己调到车间。按照卢小荣自己的资历，作为干部身份的他，应该在机关科室。可是现在却被下放到了车间，理由也是冠冕堂皇的下基层锻炼。心中苦涩的卢小荣，虽然对某些人表面上光明正大，内心里却龌龊不堪的行为很是鄙夷，却也无奈的接受了这个现实。他不接受也不行，因为此时的卢小荣根本就没有其他的办法。他在干什么呢？卢小荣突然想到了没有进屋的沈玲。以往对于沈玲已经死心的他，根本就不想理会沈玲是不是出去胡混。可是今天的鱼汤，却让他从心中。升起了一种好奇，推开门，卢小荣看到在低矮的饭桌上，沈林正借助昏暗的灯光，在修理一台看上去黝黑的收音机。别摆弄了，这收音机得找专门的师傅修。卢小荣看了一会认真摆弄的沈林，轻声道。沈林抬头朝着卢小荣看了一眼，发现暗淡的灯光下，清瘦的卢小荣就好像一颗苗条的小白杨，傲然挺拔。你太小看我了，媳妇儿，我已经找到毛病了，今天就能修好。卢小荣看着那充满了斑斑驳驳的黑匣子，没有再劝。不过对于沈林能够修好这收音机，他是不相信的。在他印象里，沈林最擅长的应该是破坏收音机。没有多说话的卢小荣无声地走进了自己的房间。一天的奔波彻
军港的夜呀，静悄悄。海浪把战舰轻轻的摇，年轻的水兵头枕着波涛。睡梦中露出甜美的微笑。海风你轻轻的吹，海浪你轻轻的摇。开始的时候，卢小荣还觉得自己产生了错觉，可是仔细一听，才发现这声音是从自己家响起来的。轻轻的推开门，卢小荣看到沈林的手正在往黑盒子上拧螺丝，而那熨贴人心的歌声，分明是从破旧的黑盒子里传出来的。海风你轻轻的吹，海浪你轻轻的摇。远航的水兵多么辛劳。第七章。早逝。虽然卢小荣刚才没有细看，却也知道这收音机是一个坏的，想要把一个坏的收音机修好并不容易。即使专门的修理部能修收音机的师傅，也是凤毛麟毛。虽然心中对沈凌修收音机充满了好奇，但是最终卢小荣还是默默的回到了卧室，静静的躺在床上，思考着沈凌的改变。卧室外，沈凌将收音机的最后一枚螺丝拧上，忍不住伸了一个懒腰。虽然回到了二十多岁，身体素质比前世提升了很多，但是一天的忙碌还是让他有点累了。更不要说刚刚的收音机修理。更是费脑子睡觉，本能的。沈林想要走进卢小荣睡的屋子，不过按照记忆，就在前几天，他已经和卢小荣分开睡了。这个时候突然闯进去的话，恐怕会将刚刚博来的好感给弄没了。更重要的是，卢小荣已经有了身孕，现在不能让他激动。带着几分不舍，沈林回到了自己睡的卧室。就在他准备躺在床上谋划一下未来的生活时，却没有想到，只是几分钟，整个人就进入了梦乡。甜蜜蜜，你笑得甜蜜蜜，好像花开在春风里，开在春风里。悠扬的歌声让熟睡的沈林。一下子从睡梦中惊醒了过来，他下意识的睁眼，朝着四周观看。老式的木头床，高低柜，花皮电线，还是前世中记忆的房子。他并不是做梦，他真的回到了过去。轻轻的推开房门，沈林就来到了卢小荣的房间。卢小荣正在熟睡，身体蜷曲的他，好像在抗拒着什么。沈林看着卢小荣的睡姿，那瘦弱的身体看起来很笨拙，像一只刚出壳的雏鸡。这个形象让他不免有些心痛。不过他清楚，现在这个时候，欲速则不达。他最重要的是让卢小荣养好身体。找到卢小荣放在桌子上的梅花牌手表，沈林见时针才指向六点，就轻手轻脚的走向厨房。厨房里除了一些米，就是昨天剩下的窝窝头，这怎么能行呢？为了未出生的孩子，他要想办法为卢小荣增加营养，将剩下的五块二毛钱揣在兜里。沈林就准备按照前世的记忆，朝着早市走去。不过想到早市，沈林又把昨天自己修好的收音机给抱在了怀里。早市是沈林家左边的一条小街，这里不知道从什么时候起就形成了一个市场，不但有挑着担子卖自家蔬菜、鸡鸭的农民，而且。也有一些卖旧物品的。这个修好的收音机，沈林本来就是准备卖的。他现在最缺的就是本钱。走出家属院的时候，沈林遇到了几个行路匆匆的邻居。这些邻居看着拿着收音机过来的沈林，一个个都无事儿去。对于他们来说，这个被厂里开除、整天喝酒打老婆的家伙，根本就入不了他们的法眼。沈林没心思在意邻居们的对他的冷眼相待。拿着收音机的他，正在琢磨这台收音机卖多少钱合适。早市上人来人往，熙熙攘攘，在这里买东西基本上不需要票。但是，一些紧俏的商品却比商店里要贵不少。走过路过，千万不要错过呀！从广州进来的尼龙袜子，小伙穿上更潇洒，妹子穿上就漂亮。连衣裙，从上海批发的连衣裙，一件五块钱。胡辣汤，好喝的胡辣汤，一毛五一碗。各种叫卖声在早市上响成了一片。沈林从南到北溜了一圈，就找了一个地方，将收音机在地上一放，道：“收音机，谁要收音机？外国进口的收音机，音质好，只要二十块。”沈林这一喊，就吸引了不少的目光。虽然收音机已经日趋走进了越来越多的家庭，但是二十元的价格还是吸引了不少人。有一个看上去四十多岁、穿着发黄衬衫的中年人，朝着沈林面对那偌大的收音机打量了几眼后，后声：“你这收音机会响吗？大叔，你放心，这收音机音质杠杠的。”沈林说话间就拧开了开关，一阵悠扬的歌声就响了起来：“日落西山红霞飞。”清晰的音质一下子引来了不少人的关注，更有人盯着收音机上的英文字母道：“是从国外进口的，这音质比我们家新买的都好，听着很不错，就是老了点。”沈林拍了拍收音机，道：“我这收音机年头是不少了，不过刚刚请了一个师傅整修了一下。按师傅的话说，这收音机四五年之内不会有问题。大家谁喜欢，二十块拿走。过了这村，可就没这店了。”那四十多岁的中年男子仔细的朝着收音机打量了两眼，神色中充满了犹豫。他一直想要买一台收音机，可是新收音机有点贵，一台需要他一个月的工资。现在这台从外形上看，比新的收音机并不差，却只是新收音机一半的价钱。虽然旧了点，但是这收音机的音质却是他听过最好的。小伙子。十五块钱我就买了。中年人一咬牙，沉声的说道。沈林看着一副肉疼模样的中年人，知道这是一个想买的人，当即笑了笑道：“大叔，我算看出来了，你还是很有眼光，很有品味的。这样吧，咱就一口价十七， 17, 你觉得可以就拿走，不行的话你再转转。十七虽然多了两块，但是对中年男子来说也是可以接受的。”他摆弄了一下这收音机，试着调了几个台，就发现大部分台的音质都很纯净，极具穿透力，听起来犹如天籁。这一个发现让中年人越发的爱不释手。小伙子，你这老物件，如果我
，当下痛快道：“大叔，我就住在离这儿不远的五金厂家属院，这一年内只要不是人为损坏，我都给您修。要是人为损坏的话，我修理只收一个零件钱。”听沈林说的这般实在，内心又特别喜欢这收音机。中年男子一咬牙道：“行，我买了一张工农兵，一张五元的票子，再加上两张发红的一元。”很快就落在了沈林的手中。摸着硬的扎手的工农兵，沈林高兴极了。这一台二手收音机就挣了昨天辛苦一天的钱。要是收一台旧电视，那手里有了钱，沈林的底气就足了起来。在早市上转了一圈，除了五斤鸡蛋，又买了几斤小米和两个烧饼。只不过让沈林失望的是，他所期望的电烙铁根本就没有找到卖的，只在一个卖五斤的摊位上买了几把螺丝刀。回到家的时候，卢小荣已经醒了，正在做早饭。他看着提了一大包东西的沈林，忍不住问道：“你这是哪来的？早市上买的？”沈林扬了扬手中的鸡蛋，道：“媳妇，等下咱们煮三个鸡蛋，你两个我一个。”看着沈林用柳条筐提着的鸡蛋，卢小荣有点心疼。这才刚刚吃了鱼肉，又吃鸡蛋，实在是太浪费了。沈林还是和以往一样贪吃，但是好吃归好吃，现在的沈林用的是他自己挣来的钱，这让卢小荣想要说什么又说不出口。沈林不等卢小荣说话，就拿起鸡蛋准备洗了煮。你你昨天挣的钱是不是花光了？卢小荣犹豫了一下，还是问出了这个问题。沈林昨天挣了十一块钱，给了房东五块。再加上现在这些东西，应该剩不下什么了。正准备将洗好的鸡蛋放进锅里煮的沈林，听卢小荣问，就随口道：“没，现在我还有不到二十块钱。昨天收的收音机让我卖了十七，收音机卖了。”卢小荣心中一阵心疼，那台收音机昨天播放的《军港之夜》，那歌声空灵又饱满，让他听着很舒服。收音机你多少钱收来的？五毛。电教室的那些人不会修，白白糟蹋了好东西。媳妇儿，你知道什么地方卖电烙铁吗？沈林放好锅，随口问道：“五毛的东西，经过沈林一修，就挣到了十七元。”这我帮你问问。对了，你啥时候会修收音机的？卢小荣忍不住好奇地问。他和沈林也结婚半年了，经历了沈林一家从风光无限到现在的落魄，对自己的男人已经失望之极，却没有想到他竟然会修电器。小时候爱琢磨这个，琢磨的多了，自然就会了。沈林对此事早有准备，所以很正常的回答：白水煮鸡蛋，蛋花面汤，几个黄面馍馍，再加上一碟小咸菜，虽然清淡，却很可口。沈林虽然下定决心要给卢小荣加强营养，但是手中也需要本钱的他。现在一分钱都恨不得掰成两半花，更何况给卢小荣和他肚子里的孩子增加营养，要一步步来。你今天准备干啥去？卢小荣在沈林的坚持下，最终还是拿起了鸡蛋。沈林吃鸡蛋的动作很慢，不是他不舍得，而是他怕自己一口吞下去，卢小荣会把他手里的鸡蛋硬塞给自己。收旧报纸，对自己接下的计划，沈林也不隐瞒，他笑着道：“今天要是顺利，说不定还能收一两件旧电器。”卢小荣看着这个阳光又自信的男人，心里莫名的一动，这还是那个形同陌路的男人吗？昨天还是只知道。喝酒和打自己，犹豫了一下，卢小荣最终道：“捡破烂不是长久之计，你你最好还是找个临时的工作。我知道这捡破烂我最多也就做半个月。”沈林有自己的打算，也并不瞒着卢小荣。说话间，沈林又拿出了五块钱递给卢小荣，道：“这五块钱你先放着，省得我丢了。”看着沈林递过来的钱，卢小荣竟有些恍惚。就在他准备说什么的时候，一股恶心的感觉一下子从他的胃中涌了出来。卢小荣快速的捂住嘴，朝着厨房的水池跑去，干呕了两下。没有吐出什么东西的卢小荣用凉水漱了一下口，就走了出来。对于卢小荣这种反应，沈林觉得很正常，毕竟卢小荣现在已经怀孕了。不过这种情况，卢小荣自己并不知道，自己要不要直接告诉卢小荣怀孕了呢？沈林犹豫了一下，还是决定先暂时别说。毕竟自己此刻和卢小荣差不多，已经到了离婚的边缘。如果一下子告诉卢小荣这个事情，说不定卢小荣会胡思乱想，还不如自己慢慢的改变。而怀孕的事情，则让卢小荣慢慢的发现，孩子，为了你，爸也只能做到这了。心中打定主意，沈林就朝着卢小荣问道：“怎么了？没事，可能是昨天吃的有些油腻了。”卢小荣重新拿起鸡蛋道：“吃过早饭，卢小荣就去上班。”沈林并没有立即出门，而是把家收拾了一番后，这才找陈婶借了平板车，朝着另一家他计划好的工厂走去。刚刚出家门的时候，不少人都看到了拉板车的沈林，有人打招呼，也有人只是瞟了沈林一眼，就将目光看向了别处。沈林对于这些并不在意，重生一世，他哪有时间在乎这些人鄙视的白眼？他要的是让自己和家人过上好日子。花了三毛钱，沈林买了洗面烟，然后大踏步的走进了工厂的办公区。也就在此时，卢小荣的手中已经多了一个通知，一个让他去车间锻炼的通知。第八章烈日下，小荣，你过来一下。就在卢小荣收拾自己的物品，朝第二车间走去的时候，一个熟悉的声音叫住了他，说话的是一个五十多岁、留着短头发、看起来很是精明干练的妇女，一身蓝色的工作服，虽然是大热天，袖子上依旧套着两只套袖。妈，卢小荣来到女子身边，轻声的道：“小荣，这次你受委屈了。”都是被那不争气的东西给害的。都说养女攀高门，我本指望你进了他家能过上好日子，却没想到这沈家说不行就不行了。陈红英满是怨言的
，他现在只能听着自己妈嘴上痛快一下。现在提倡干部知识化、年轻化，白冰哪样条件都符合。想要让他下台，瞒着呢。妈，我去车间也没事，二车间我也不陌生。卢小荣安慰自己的母亲道。陈红英哼了一声道：“你是干部，让你下车间，亏他这白眼狼做得出来。”二车间的老冯，我已经打过招呼了，他不会安排你重活的。说到这里，陈红英拉着卢小荣的手，在女儿的脸上打量了几眼，就气愤不已的道。那混蛋又打你了，小荣，不能再拖下去了。你还年轻，总不能在一棵歪脖树上吊死吧？赶紧跟他离婚，这样的日子没办法过了。对于母亲的提议，卢小荣早就考虑过，甚至昨天以前，他差不多已经动了心。可是昨天的经历，让他觉得沈林好像也并非无可救药。想想昨天他炖的鱼汤，想想今天早上给自己煮鸡蛋的模样，小荣离婚的心思就没有那么坚定了。妈，沈林他也不总是这样，他已经改了。改？我看他是狗改不了吃屎。陈红英满脸不屑的道：“他要是能改。”我将头扭下来给你。说到这里，陈红英从口袋里掏出两块钱，道：“小荣，这两块钱你先拿着应急，可千万别让你嫂子知道了。对了，也别让沈林知道了。至于房租，你先别缴，等陈婶儿赶人的时候，你正好回娘家，咱们就趁这个机会离婚。”卢小荣看着母亲递过来的皱巴巴的票子，心中一阵发酸。他并不嫌弃妈妈给的少，他知道母亲的难处。现在哥哥厂里发不出工资，嫂子又刚刚生了个儿子，一家几口都等着要吃饭呢。要是知道母亲偷偷关照嫁出去的闺女。被性格泼辣的嫂子知道了，那可真是无话可讲。这两块钱应该是母亲偷偷攒下来的。妈，沈林已经将房租缴过了，他还给了我五块钱。卢小荣将两块钱重又塞给母亲道：“妈，这两块钱您自己存着吧。”陈红英先是惊讶了一下，随即呸了一声道：“又是给他爹要的钱，也不看看他爹都啥样子了，还往他爹手里要钱。”哼，老沈怎么生了这么一个不争气的东西？以往无论陈红英怎么说沈林，卢小荣都不吭声。可是现在，他觉得自己应该替沈林说句公道话，毕竟这些钱都是沈林自己挣的。妈，这钱是沈林自个儿挣的，他连个工作都没有，靠什么挣钱？我跟你说，小荣，别听他胡说八道，说不定他是偷的抢的。陈红英说话间，将两块钱重新塞回来，不由分说道：“让你拿着你就拿着，我先走了。”卢小荣看着母亲离去的身影，心里却全都是母亲刚刚的话。沈林说：“这钱是他收破烂挣的，是真的吗？”浑浑噩噩上了一上午班，卢小荣走出了厂子，本来要回家的他，却鬼使神差的朝着大街上走去。他不知道沈林在什么地方，但是他知道废品收购站的位置。他忍不住想要到那里看看，沈林说的是不是真的？烈日烘烤着大地，卢小荣走了几步路，就觉得自己的身上汗水直流。他尽量找着树荫走，可是新修的柏油路依旧让他感到自己的鞋底踩在一块发烫的烙铁上。废品收购站静悄悄的，连个人影都没有。站在一家商店的屋檐下，卢小荣静静的看着废品收购站的大门。一分钟，两分钟，太阳越升越高，温度也越来越热，树叶被阳光晒的都卷曲了起来。一条大路上，几分钟见不到一个行人，他应该已经回家了。心中找了一个理由的卢小荣，转身就准备朝着家的方向走。可是这时候，他听到了车轮砸动路面的声音。紧接着，卢小荣看到了一幅他一辈子难以忘怀的画面：那个一向衣着整洁、喜欢打扮的清清爽爽的男人，此时正穿着一个背心，顶着大太阳，弓着身子，像一只大虾米一样，努力地拉着平板车向前走。平板车上放着一堆堆的旧报纸，还有不少卢小荣根本就叫不出名字的铁东西。他真的在收废纸？卢小荣想要开口，但是他觉得自己的嗓子眼咸咸的，像是被什么堵住了。沈林并不知道。此时，卢小荣正在看着自己。他拉着车子，一步步的来到废品收购站前。被太阳晒得有些崩皮的肌肤，只要一动就发出阵阵的疼痛。可是，沈林顾不得这些，他现在要把握住这个挣钱的门路，让自己为以后多些积累。你小子这废报纸可真多呀、啊！负责收购的胖子一看到沈林，就笑呵呵的说道。沈林赶紧给胖子递了一根烟，道：“我舅舅朋友多，这是他给我介绍的其他厂的废报纸。”刘哥，您抽烟？胖子看着递到自己手中的烟，笑眯眯的道：“咦，还是喜梅烟，不错呀。”沈林看着胖子的神色，赶紧将裤兜里的烟盒掏出来，道：“刘哥，我这几天正戒烟，您帮我将这些烟消灭了吧，要不然多浪费了。”看着刚刚打开，只是少了两根的烟，胖子脸上的笑容更多了几分。他朝着沈林道：“好，那我就先尝尝。”沈林将一捆捆的旧报纸搬到棒秤上后，就朝着废品收购站四周打量。他发现这废品收购站中真的是什么东西都有，在角落的位置，他甚至看到了一辆只剩下一只车轮的三轮车。从收废品开始，沈林就想要一辆三轮车，可惜买三轮车不但要票。还要二百多块钱，他短时间内基本上不用想买车的事情。不过这九三轮车却引起了他的注意，尽管只剩下一个车轮，但是架子还在。走到那三轮车前，沈林就发现这九三轮车的车底都已经腐朽透了，别说拉东西，手指一摁就是一个大坑。不过沈林顶着那三轮车打量了几眼后，就觉得这三轮车还能挽救一下。小沈，这一次你送来的是六百二十一斤，收据你收好。胖子将收购单递给沈林，有点羡慕的道：“你小子这一趟。”足足挣了三块钱呢！沈林赶忙道：“我也不是
他朝着那旧三轮车一指道：“刘哥，这东西哪来的？人家送来的破烂呗。”胖子朝着那只剩下一个车轮的旧三轮车一指道：“这东西都锈成啥样子了，半点用处没有，只能当废铁。”沈林朝着那三轮车转了转，道：“刘哥，我想把它拉到家拆一下零件，您看需要多少钱？”胖子朝着四周看了看，伸出了二个手指道：“这废铁也值不少钱。这样吧，你给我两块钱，东西就归你了。”沈林看着一副你占大便宜的胖子，知道这家伙想要宰自己一刀。算了，这东西的零件都有一些年头了，拆下来能用的不多。我不要了，做出一副遗憾模样的沈林笑着说道。说话间，沈林就拿着收条朝着财务室的方向走。胖子一看准备离去的沈林，一把抓住了他的手道：“你要是真想要，一块钱拉走，毕竟咱们也是熟人，我不能让你吃亏。”看着胖子的笑脸，沈林笑着道：“谢谢刘哥，我下午将他拉走。” P.S. 新书起航，迫切需要大家的支持，请喜欢的大佬收藏一下。第九章，好吃的。推着车子走在夕阳下，沈林就觉得自己整个人都快要散架了。不过看着车上的东西，心里又满足极了。一辆只剩下一个轮、车斗的底儿，已经锈掉的人力三轮车，两台坏了的收音机，还有从五金店买来的电烙铁。本来对于自己能否买到电烙铁，沈林并没有底气，却没有想到这电烙铁五金店里还真有，而且不要票。这等的情形，让沈林喜出望外之余，也越发觉得现在的物资越来越充沛了。兜里的钱已经变成了27元六毛，这是刨下买电烙铁、螺丝刀之类的物品后，今天的净收入，熟能生巧。昨天收废品的生意刚刚开始，一切还得靠自己摸索。今天相同的时间，却比昨天多收了一个单位的废品。肉铺已经关了门，沈林本来也没有指望在肉铺买肉，毕竟这里需要肉票。他之所以来这里，是因为这里经常会有卖自家养的鸡鸭的农民。果然，在沈林朝着肉铺看了几眼后，就有人小心的走了过来，道：“老弟，买鸡吗？”说话间，来人就指着一只挂在棍子上的黑公鸡。沈林看着来人，离黑而有些焦急的面容，就笑着道：“要多少钱？两块五，算了，你给我两块就行了。”那人好像生怕沈林不要，主动降了价。沈林看着来人的神色，知道这是一个老实人。他虽然挣钱不容易，却也不愿意占人家这种便宜。给你两块五，以后有什么好的公鸡，给我留着就行。沈林说话间，从口袋里掏出了两块五。卖鸡的汉子，万万没想到，沈林竟然主动多给钱。除了惊讶，更多的是激动。两块就行了，这这怎么好意思呢？沈林看着汉子，感激的语无伦次，笑了笑道：“都不容易，更何况你这公鸡也值两块五。谢谢兄弟，我经常在这一片，你有什么需要，尽管开口。”买鸡的汉子将公鸡递给沈林后，又递过来了一个塑料袋子，道：“家里种的土豆，你用它和鸡肉一起炖更好。鸡肉炖土豆，那绝对是一道美味。这世间唯有爱与美食不可辜负。”沈林下定了决心，要改变自己在卢小龙眼中的形象。当然了，这美食自己也是来者不拒。推着平板车回到住处，此时小院里面已经热闹成了一片。下班的人在端着搪瓷缸子，一边喝水一边聊天，更有放学的孩子不顾天气的炎热，呼朋引伴的在院子里推着铁环疯跑。沈林的归来。引起了不少人的注意，有人看着他平板车上的黑鸡，眼中不由得露出了羡慕的神色。毕竟在这个时代，就算是工人，工资也就是那么四五十块钱，想要吃肉，更是要靠肉票。别说一个星期，有的家庭一个月也吃不上一顿鸡肉。不过在羡慕的同时，不少人更是露出了鄙夷之色。这个二流子已经被厂子开除了，还这么的好吃懒做，啧啧，可怜了卢小荣这么好的姑娘。沈林能够感受到这些目光，不过现在这种时候，他可没有心思理会这些人想什么，将平板车放下。然后用一个口袋掂着收音机和电烙铁等物品就上了楼。他现在没有手表，但是按照经验，卢小荣现在应该还没有下班。洗了一下手，沈林就走进了厨房。厨房虽小，但是辣椒姜蒜倒也算是齐全。看着一串红彤彤的辣椒，沈林顿时起了做大盘鸡的念头。穿越前的他离婚之后一直没有再婚，所以他的一日三餐都是自己解决。菜谱、下厨房之类的软件，几乎是他每日都要使用的物品，所以沈林的饭也就越做越好吃。只不过那时候他做出来的饭。只有自己吃，所以根本就没有太多的动力。可是现在却不一样了，大盘鸡这种菜肴对他没有任何的挑战性，杀鸡、退毛、清洗，也就是半个小时的功夫，沈林就把鸡肉炖进了锅里。卢小荣拖着疲惫的身子回到了楼下。今个下午，他在车间学习操控机器，但是脑子里想的最多的还是沈林的事情。母亲的话不是没有道理，可是今天上午沈林卖废品的样子，却让他的心一阵心痛。虽然最终他并没有走出去和沈林相见，但是那一幕却戳中了他的内心。他并不是一败涂地，我有什么理由不相信他终有一天会东山再起？就在卢小荣心情复杂的回到家的时候，正好看到了正在剥蒜的沈林。还没有等他开口，沈林已经笑着道：“媳妇儿，你终于回来了，我做的大盘鸡一会就好，你先去洗手休息休息。”大盘鸡是什么？卢小荣根本不知道，但是那浓郁的香气却强烈的勾起了他的食欲。犹豫了一下，卢小荣还是忍不住问道：“昨天不是才吃了鱼吗？你今天为啥还要买鸡？你太瘦了，现在急需加强营养，也就是两块钱而已。我今天卖废报纸。”挣了十多块，沈林悄声道：“等一下，你去找陈婶儿，再给他送两个月的房
。虽然内心里还是觉得沈林花钱大手大脚的毛病没有改，但是这钱确实是他挣的，而且还是沈林自己出苦力挣的。在洗手的时候，卢小荣就下定决心，不论以后是不是还和沈林过下去，都得和沈林好好谈一谈，让他花钱，不要这样大手大脚。可是就在他准备说话的时候，一种呕吐的冲动一下子涌了上来。这已经是今天第三次了。卢小荣喝了一口水后，心说自己这位也真是的，这才吃了几天好东西，就这样了。白色的大瓷盆里，鸡肉爽滑麻辣，土豆软糯甜润，辣中有香，粗中带细，再加上那一层绿油油的小香葱，光看颜色就让人馋涎欲滴，特有食欲。凑近一闻，鸡香味扑鼻而来，直击味蕾，这给累了一天的卢小荣一种巨大的冲击力。沈林拿来两只小碗，一个放在卢小荣面前，殷勤的招呼道：“媳妇儿，赶紧尝尝我的手艺。”卢小荣虽然很想和沈林谈谈花钱不要大手大脚的事情，但是那扑鼻的香气早已经让他饿瘪的肚子造了反，加上一块送进嘴里，一口咬去。结实的鸡肉里除了鲜嫩的鸡汁，还有一股葱香味，一股辣味，配上软糯甜润的土豆，粉粉的，入口即化，绝对是人间极品啊！香、辣、麻，丰富的体验一下子俘虏了卢小荣的味蕾。卢小荣感觉自己这一辈子从来没有吃到过这么好吃的东西，他怔怔的看着沈林，满是不敢相信。按照卢小荣的感觉，沈林这手艺绝对能够当大厨。这一刻的卢小荣感觉自己真的有些不了解沈林了。他会修收音机不说，他做的菜还这么好吃，怎么样？要不要再吃一块？沈林看着满脸都是享受的卢小荣，颇有些小得意，顾不得再说什么。卢小荣又迫不及待的夹了一块鸡肉放进嘴里，也就是二十多分钟，满满一大盆鸡肉土豆就被消灭了大半。沈林又钻进厨房里下了一绺挂面，放进汤汁里，挂面上沾满了土豆的稠汁，吃起来滑溜溜的，不仅有土豆味，还有淡淡的辣椒香，简直棒极了。这一次吃完饭的卢小荣非常坚决的要求自己刷碗，对于这个要求，沈林争论了两句就同意了。不过在刷碗的过程中，卢小荣突然发现。油罐子里的油被挖去了一大块，这可是他们家半个月的用油量。想要说沈林两句，可是想到今天自己吃的那些鸡肉，他又有些开不了口。毕竟自己吃的也是挺欢的。媳妇儿，你先在家休息，我出去一趟。沈林的声音从厨房外传了过来。听到这话，卢小荣的心咯噔了一下，他忍不住问道：“你去哪儿？”“我去找强子，有点事。”沈林说话间就往外走。正在刷碗的卢小荣一下子停住了手。强子是沈林的狐朋狗友之一，沈林去找他，莫非真的如自己母亲说的那样？狗改不了吃翔。第十章是兄弟吗？沈林租住的地方是一片工厂的家属区。吃过晚饭，家属区的院落里，劳累了一天的人们各自端着大茶缸子，聊着龙门阵。看到沈林，不少人的脸上露出的都是冷漠。不过也有人朝着沈林露出了那么一丝笑意。对于这些，沈林并没有理会。他很快就按照记忆来到了一间破旧的平房里。房子不大，但是里面现在很热闹。四五个年轻的小伙子正在昏暗的灯光下打牌。一个个虽然光着膀子，身上冒汗，但是神情却是振奋不已。哈哈，沈哥来了！看见沈林进来，一个正在打牌的敦实年轻人就满是笑容的打招呼。沈林笑了笑道：“这不是两天没有见，想大家了吗？”那年轻人扬了扬手中的牌道：“沈哥，你来玩两把。光子，还是你打吧，我就来看看。”沈哥，街上新开了一家小馆子，听说那小味道是真不错。沈哥哪天带我们去搓一顿？说话的是另外一个打牌的年轻人。这人虽然年龄不大，但是整个人。却透着一股精明劲。沈林朝着年轻人看了两眼，心头涌起无数的记忆。再过两年，这年轻人就会因为入室抢劫而蹲牢房。等沈林再见他的时候，整个人都已经废了。吃顿饭不是小事吗？沈林一摆手道：“我沈林说话算话，咱们下星期天搓一顿去。”沈林此事的许诺非常符合他以前的风格。听到沈林这么说，几个小伙子都非常高兴。只有那蹲式的年轻人光子皱了皱眉头：“沈哥，你别听强子瞎起哄，你现在没了工资，家里全靠嫂子一个人撑着，要说吃饭。”也该我们请你，光子郑重的道。那被称为强子的精明年轻人一皱眉，他直接朝着光子呵斥道：“光子，你这样说话，是不是看不起沈哥？我跟你说，沈哥是什么人？人家老爷子，以往可是咱们厂长，你家能比吗？”沈林听着强子的话，心中撇了撇嘴，心说这家伙还是和以往一样爱占便宜。不过他来的时候就已经打定主意，此时呵呵一摆手道：“算了算了，这点小事争什么？不就是一顿饭吗？自家兄弟，因为这个拌嘴让人笑话。”光子的脸上闪过了一丝无奈。他觉得沈林这人什么都好，就是被人一吹捧，就哄得不知道东西南北。是兄弟，就更不能总占他便宜。强子，我这次来找弟兄们，是想请大家帮个忙。沈林笑嘻嘻的道：“兄弟们不会不帮吧？”几个小伙子愣了一下，他们满是诧异的看着沈林，心说：“沈哥这是怎么了？以往他可是无所不能，从来都没有找自己帮过忙。”沈哥，你不会是想让我们帮你收拾白眼狼吧？我可告诉你，现在正是严打时期，要是揍了他，我们……强子有些退缩的道：“光子，你想哪去了？我就是想收拾白眼狼。”也不能坑咱们兄弟。沈林平静的道：“咱们好些不踩烂泥，才没有时间搭理他呢。”强子听说不是打群架，顿时来了精神。他拍着胸脯道：“沈
，废旧摩托车的发动机。强子顿时一皱眉，虽然有，可是那东西弄出来也不容易啊，更何况白弄来给沈凌，他有点不舍得。咋地，不好找吗？沈凌看强子想推脱，就追问道。强子面对一道道看来的目光，知道自己这个时候有点推脱不了，要不然别人都觉得他不够兄弟。哥，你说的事儿，刀山火海，我光子必须得倾尽全力。好的发动机，我给你弄过来，拆下来没有用的，那可难不住你兄弟。强子拍着胸脯打完保票，心里又觉得有点没底气。这事好像自己办不了，还要老爹出手才行。强子爽快，沈凌拍了拍光子的肩膀，然后又看向光子道：“老弟，你们五金厂不是废料不少吗？我想让你帮我焊一个架子，有困难吗？”“没有，你把架子的尺寸给我说一下，我给你弄。”光子没有犹豫，痛快的答应道。对于光子的豪爽，沈凌并不意外。这不但是性格的原因，更因为在那个年月，用厂子里的物品给自己家加工点小东西，实在是再正常不过了。而且。还有不少作为厂里子弟的轻工，因为工资太低，就靠山吃山的用边角料做一些小买卖，同样会被睁一只眼闭一只眼的轻轻放过。齿轮、轴承、油箱，沈林按照这些年轻哥们的能力，一个个都做了安排。在众人答应之后，沈林笑着道：“我自己捣鼓一个东西，等这东西捣鼓成了，我请大家好好喝一顿。”那强子想到自己承担的就发动机，只觉得一阵肉疼。虽然这事自己能够办成，但是平白无故的给沈林一个就发动机，怎么想怎么难受。沈哥，这可是你说的，到时候。你可不能说话不算数，咱最少也要弄两瓶五毛以上的酒。五毛以上的酒在当时已经非常不错了。沈林想到自己那已经安排下去的汽油三轮车，当下笑着道：“五毛，你也太看不起我了，至少得的一块钱的老窖，必须的。”沈林这般的豪爽，自然引来了齐刷刷的响应。光子的声音最大，沈哥豪爽，那我们也不能让沈哥久等。你放心，三天之内，我们保证啥都给你解决了。将事情办完，沈林没有久留，说了几句话后，他就离开了小屋子。在沈林离开后。强子忍不住嘟囔道：“这沈哥怎么和以前有点不一样啊？以往他请客从来都没有让我们办过事，今天这是咋回事啊？”打牌的众人此时一个个也都停了下来。如果强子不说，他们还感觉不到异样；现在听强子这么一说，他们也觉得这沈林好像和以往真的不一样了。你们瞎想什么？沈哥也就是让我们帮他办点事，有什么困难的？以前咱们可是没少吃人家的东西。说话的是光子，他粗声粗气的道：“要我说，咱就不该让沈哥再请客了。他现在被厂子开除了，咱再让他花钱，岂不是太不厚道了？”众人不再说话，只有强子恼羞成怒道：“沈林他愿意请，和光子你有什么关系？我可提醒你，你少在这里装好人，你这不是狗拿耗子多管闲事吗你？”你看着恶狠狠的强子，光子哼了一声道：“咋地？你还想打架呀？我告诉你，我还真不怕你。”眼看俩人动了火气，正打牌的众人赶忙将这两个人拉开，只不过热闹的排场一下子就安静了下来。沈林推开家门，就看到卢小荣在昏暗的灯光下翻看着一本旧书，当下道：“这灯光太暗，你要是看书，就开屋里的大灯嘛。”卢小荣抬头看到沈林，心里有些欢喜。他虽然在看书，但是内心里一直想着母亲的话。沈林还没有正干两天，就又去找狐朋狗友了。两个人之间的日子还有没有必要过下去？离婚两个字在他的心头不断的闪过。可是每每他下定决心要离婚的时候，心中想到的就是今天沈林在烈日下拉车的情形。你怎么回来了？看着突然回来的沈林，惊喜之余，卢小荣惊讶的问道：“事情办完了，我就回来了。”沈林说话间，就将两个坏了的收音机拿了过来，用螺丝刀打开了一个后盖。卢小荣看着沈林娴熟的动作，没来由的生出了一个念头：要是沈林好好干，修理收音机也饿不死他。不过他并没有做声，只是继续看书。昏暗的灯光下，沈林修理收音机，卢小荣静静的看书。这等的情形让卢小荣感到非常的享受。就在他准备说话的时候，突然感到一种翻江倒海的感觉从肚子中涌起，赶紧捂住嘴边，才没有吐出来。也就在这时，一阵刺刺啦啦的声音从正在修理的收音机中传来。抬头的卢小荣看到了无比认真的沈林，在卢小荣的注视下。收音机的声音慢慢的变成了好听的歌声，又一台收音机被沈林修理好了。P.S. 新书启航，求大佬支持，喜欢就加入书架。第十一章回头客。清晨，有点迷迷瞪瞪的沈林从睡梦中醒来，发现卢小荣已经醒了。炉子里的火苗上下跳跃，锅里咕嘟咕嘟的熬着饭，屋子里弥漫着小米粥的香气。这种再寻常不过的烟火气息，让沈林忍不住热泪盈眶。沈林看了一眼时间，就赶快去洗涮，才六点多，还能赶上早市。媳妇儿，等下你煮三个鸡蛋。咱们要保证营养。临出门的时候，沈林交代了一句。卢小荣犹豫了一下，最终还是点了点头。看见沈林手里只是拿着一个收音机，就问道：“你咋只拿了一个？”沈林晃了晃手中的收音机，道：“你喜欢听广播，咱们家留一个。”卢小荣愣了一下，他和沈林结婚这半年，两个人争吵的时候居多，像这种贴心的话，还是第一次听到。就在卢小荣心中念头涌动的时候，沈林已经拿着收音机走出了家门，看着那被沈林清理、已经恢复了大部分光泽的收音机，卢小荣忍不住打开了按钮，悠扬的歌声。从收音机中荡漾了开来，天边飘过故乡的云，它不停地向我召唤。当身边的微风轻轻吹起，
，卢小荣觉得自己的整颗心都被这优美的旋律给击中了，这种感觉真是妙不可言。来到早市的沈玲，刚一来到昨天卖收音机的位置，就被人一下子抓住了胳膊。这样的举动让沈玲大吃一惊，她扭头一看，赫然是昨天买了自己收音机的中年人，心说：莫非自己修的收音机出了什么问题？可也不对啊！对于自己的修理技术，沈玲还是颇有信心的。按照她的估计，那收音机最少还起码再用三四年没有问题。小伙子，你怎么才来嘛？中年人说话间。就朝着旁边的人道：“老钟，卖给我收音机的，就是这个小伙子，被称为老钟的，是一个看上去四五十岁的中年人。他个头不高，浑身上下透着一股子精明劲儿。小伙子，我让老陈带着我来找你，就是想要问问你还有就收音机卖吗？”说话间，老钟的目光就落在了沈玲手里的收音机上。沈玲这才反应了过来，感情这是自己的第一个回头客呀，刚刚做出第一单生意就有回头客，这可是一个非常不错的势头。卖，我这个收音机就是准备卖的。沈玲一脸憨厚的笑着道。老钟的脸上露出了灿烂的笑容，临来的时候还担心碰不见这个卖收音机的小伙子，却没有想到这么容易找到。那小伙子不说，而且人家还卖收音机，这台收音机音质怎么样？迫切想要买一台收音机，但是钱又不凑手的老钟，满是期待的朝着那黑色的老收音机看去。沈林直接打开了自己修好的收音机，这看起来像一只大鞋盒模样的老收音机，同样是从国外进口的物品，因为年久失修，里边的排线出现了问题，单位找不到人修，只好一直扔在仓库里。现在被沈林修好。音质好得很，当然，另一台音质更好的灰色收音机被沈林留在家中，让卢小荣解闷。一颗呀，小白杨长在哨所旁，根深，杆壮，手望着北疆，微风吹，吹得绿叶沙沙响罗卫，太阳照的绿叶闪银光。来来来，来来来，虽然在嘈杂的闹市，但是极具穿透力的男高音依旧清晰地传入了耳中。老钟看着，虽然有些掉漆，但是音质却极其纯净的收音机，感到无比的满意。可是就在他准备开口的时候，有人已经在一边问道：“小伙子，你这收音机多少钱？”老钟当时就不乐意了，对那询价的人道：“老哥，这收音机我已经要了，您还是去其他地方问问吧，咱们咋着也得分他的先来后到吧。”那问价的人朝着老钟扫了一眼，而后毫不客气的道：“哎，我说同志，你说这收音机你买了？你给人家小伙子钱了没有？要是没有，就别自作主张嘛。”老钟一大早就拽着同伴过来，自然不肯相让。他哼了一声，刚刚准备开启吵架模式，沈玲已经笑着道：“好了，两位，千万别伤了和气。我这收音机，这个叔叔确实只是想问问价格，如果不要的话。”咱俩再谈，您看怎么样？那问价的人听沈玲这样一说，也就不再开口。而老钟则急不可耐地朝着沈玲问道：“这收音机多少钱？上次卖给这位大叔的收音机，论其品质，比这一个还要上乘。那个我要价17这个就一口价卖15。沈玲说到这里，一本正经道：“我这人也不想做一锤子买卖，童叟无欺。”老钟来的时候就已经做好了20块钱买一台收音机的思想准备，却没想到这小伙子竟然主动降价，这可真是让他喜出望外。虽说品质不如自己同伴的。但是价格便宜两块钱，这小伙子不错，最起码人家愿意实话实说。这做的还真是良心买卖。好好好，我买了。老钟说话间，就从自己的口袋里拿出了一张大团结和一张炼钢五元，赶紧塞进了沈玲的手中。随着老钟欢天喜地的带着收音机离去，沈玲就准备离开。而刚刚和老钟竞价的客户则拉着沈玲道：“小伙子，明天你还有收音机卖吗？”沈玲想到家里的收音机，本想回答有，可是想想媳妇卢小荣着迷的模样，又把要出口的话咽了回去。我也不确定。不过这几天应该会有收音机卖。沈林的回答让那客户有些不满意，不过最终他还是不甘心道：“那我这几天都来看看。”小伙子，咱们可说好了，有了一定要卖给我。沈林笑了笑道：“好，有收音机，我一定给您留着。”沈林拿着钱走了，他没有注意到，就在他离去的时候，两个戴着红袖标的大妈正定定地望着他。他留神你说这小伙子从哪里弄来这么多的半新收音机？站在左边那胖乎乎的大妈问道：“如果是家里的，最多也就是一两个。我刚刚听他说，他好像还有。”就是不确定什么时候能拿出来。干瘦的刘婶用一种肯定的声音道：“我觉得这里面肯定有问题，我也觉得有问题。”胖乎乎的大妈道：“现在这些年轻人一个个都好吃懒做，不好好工作，成天就知道搞歪门邪道。我跟你说，对这种人一定要打打他们的气眼。”两位大婶，你们说他婶他的收音机是偷的？一个戴着眼镜、文文静静、看上去很清秀的年轻男子突然说道。两个戴红袖标的大妈并没有注意到年轻人说了一个“婶”字，他们看着文静的小伙子。顿时生出了不少好感，毕竟这年轻人一看就是个文化人儿。小伙子，他的收音机可不是偷的吗？我都见他卖了两个半新不旧的了，再加上他还给人承诺有，这收音机除了偷，他从哪里弄啊？胖乎乎的大妈朝着戴眼镜的男子道：“小伙子，你可别学这种人啊！”我知道，谢谢大妈。戴眼镜的男子扶了扶眼睛，眼眸中多出了一丝笑容。P.S. 新书起航，求支持。第十二章，我想和他过下去。沈林并不知道。他两次卖二手收音机，已经成功引起了两位警觉性很高的大妈的重视，更不知道有人竟然认识他。兜里差不多有40块钱的沈玲，正心情愉
不过他需要买的工具实在是有些难找，所以在早市上逛了一圈，除了买了两斤肉票外，又买了一兜腌好的咸鸭蛋，又大又圆的咸鸭蛋，一个才一毛，真真的够便宜。这是从哪儿来的？卢小荣看着一兜子咸鸭蛋，吃惊的问道：“早市上买的，卖咸鸭蛋的老乡说，这些咸鸭蛋都是腌好的，切开就能吃。你不是不想吃鸡蛋吗？这个好说，那就换成鸭蛋得了。这得多少钱啊？”看卢小荣皱着眉，沈玲笑着道：“没多少钱，也就花了两块钱。”见沈林满脸的不在乎，卢小荣犹豫了一下，道：“你挣钱也不容易，别乱花钱了。我们总不能有了一顿冲，没了敲米桶吧？媳妇儿，没关系，让你吃好喝好，这样我挣钱才有动力。”卢小荣没有说话，他觉得自己被沈林的这般体贴给噎住了。沈林切了两个咸鸭蛋，又将家里的红萝卜切成细丝，小香葱切了，淋上芝麻油，放了些香醋、小米粥，熬的恰到好处，黏黏的，橙黄喷香，喝进嘴里感觉无比的舒坦。媳妇儿，咱家里的黄窝头吃完了，咱就别吃了，好面也不是太贵。咱们还是吃白面馒头吧。卢小荣看着一本正经的沈林，没有应声，准时进了工厂的卢小荣，还没有进车间，就看见自己的母亲陈红英带着一个年轻人在门口等着。年轻人个头不高，戴着眼镜，整个人都给人一种文质彬彬的感觉。在看到自己的时候，他更是下意识的扶了扶鼻子上的黑框眼镜。一看到这个人，卢小荣的第一个感觉就是这个人自己挺面熟的。就在卢小荣奇怪这人是谁的时候，陈红英已经快速的道：“小荣，这是方博元，你们还是同学呢，怎么就不认识了吗？”方博元，卢小荣顿时想了起来，这是自己上学时全班最不爱说话的男生。当时卢小荣对方博元并没有什么印象，后来也听说方博元在恢复高考的时候考上了大学。老同学你好呀，卢小荣朝着方博元笑着道。方博元看着笑容灿烂的卢小荣，也跟着笑了笑道：“小荣，见到你很高兴。”说了几句话，方博元就朝着自己手腕上的表看了一眼，道：“我那边还有些事情要处理一下，就先过去了。”陈红英笑着道：“博元，你和我们家小荣是同学，以后有什么事要多联系。”虽然母亲的话。从表面上听不出什么问题，但是卢小荣还是感到母亲这话说的有点太亲近了。自己已经结了婚，和一个男同学多联系算哪门子事吗？等方波元离去，陈红英的脸就沉了下来。她朝着卢小荣道：“那事儿你考虑的怎么样了？”妈，我觉得我还是想再等等。卢小荣沉默片刻，坚定的道：“再等等，你还等什么？小荣，你现在和那二流子离了，还能找个不错的。你一旦拖延下去，耽误的就是你。我可告诉你，长痛不如短痛，趁早离清了。”看着激动不已的母亲，卢小荣并没有辩解，他只是一言不发的听着陈红英训自己。我跟你说，这个婚必须得离。陈红英虎着脸，一副斩钉截铁的模样道：“你今儿个回家就和沈玲摊牌，你要不说我去说。”卢小荣犹豫了一下，道：“妈，沈玲她现在已经改好了，改改有个屁用！她现在连个工作都没有，你跟着她就是受一辈子的苦。你看人家方博元，正牌子的大学生，现在是厂里的秘书，以后那是要当大干部的。”陈红英手指指点着卢小荣的鼻子道：“我咋生了？”你这么一个不开窍的闺女，这么好的机会，你怎么就不抓住呢？沈林那混蛋，他能给你什么？卢小荣不说话，可是他满脑子里想的都是那天沈林顶着大太阳，汗珠子摔巴巴，拉着满车废品前行的模样，给母亲撂下一句“我要上班了”。卢小荣就朝车间的方向走去，而陈红英的脸则阴沉了下来。这个傻孩子，怎么就是个死心眼呢？非得在沈林这一棵歪脖树上吊死？以后的日子可怎么过呀、啊？越想越气的陈红英大踏步的就朝着自己所在的车间走去，才走了几步。他就看到方元波从一边走过来，不断的和四周工人打招呼的方元波，显得从容得体，非同一般。看着前途无量的方波元，陈红英只觉得胸口有一股闷气憋着，自己当时怎么迷了心，把小荣嫁给了沈林那个二流子呢？陈姨，小荣呢？方波元打了个招呼后，看似随意的问道：“别提这死心眼的丫头了，她都这个时候了，还不想和沈林离婚，真是气死我了。”陈红英气呼呼的道：“波元，你是小荣的同学，一定要好好劝劝他，他要是再这样下去，迟早会害了他的。好的，我一定会好好劝劝他。”方博元答应了一声后，又安慰了几句，这才走回了自己的办公室。坐在办公桌前，方博元的手指敲着桌子，也就是一会功夫，他就拨打了一个电话。喂，是派出所吗？我找许瑞斌，我是他的同学，有事情要告诉他。瑞斌，我有一条偷盗案件的线索，我们厂一个被开除的工人，现在偷盗收音机在早市上卖，我觉得你明天早晨去，来他个人赃俱获。沈林不知道发生在厂子里的这一幕。此时的沈林正在收拾一个机关破旧的仓库，仓库里不但有大堆的废旧报纸。而且还让沈林翻到了一台彩电，看着这台足足有17寸的彩电，沈林不由得两眼放光。P.S. 新书求支持，喜欢的大佬加一下书架呀、啊！第13章，财产超过50块。沈林这两天收电器，也就收了三台收音机，却没有想到，居然遇到了这么好一个东西。大哥，你们这彩电也要卖了？沈林将一根烟递给身边的中年人，笑呵呵问道。那中年人摇头道：“这彩电坏了三四年了，找了好几个维修的师傅都没有修好，最后我们领导从咱们电视机厂找了个老师傅。”那老师傅愣是没找到
，让沈灵愣了一下。他朝着那彩电仔细的打量了两眼，顿时有些明白为啥这彩电找了几个师傅修不好。这是一台从国外进口的彩电，在一些地方和国产的彩电存在着不小的差别，说明书看不懂的情况下修理不了，倒是正常。大哥，您看这彩电，我给三块钱怎么样？沈灵犹豫了一下，开出了一个他觉得挺合理的价格。行，三块就三块。中年人心里默默盘算了一下，就爽快的朝着沈灵道：“沈灵压抑着内心的喜悦，要知道这彩电在当时可是稀罕物件，就算有钱都不一定买得到。”满心欢喜的沈灵，马不停蹄的把仓库里的废旧报纸和纸盒子之类的物品收拾完，然后拉着东西就朝着废品收购站走去。废品收购站的胖子，此时已经是沈灵的熟人了。沈灵这两天不但每一次来都会给胖子禁烟，而且还塞给了胖子两盒好烟。看着满载而来的沈灵，胖子笑嘻嘻的道：“沈灵，这一次你可真是发财了。”看看你车上的东西，啧啧，这一趟就得挣五块钱。沈灵递给胖子一根烟，道：“哎，我这也是靠天吃饭，全凭运气好啊！要不是仰仗着我老舅那些朋友支持，这差事也轮不到我头上。哎，再有四五天收拾完存货，我可就没有好日子过了。”胖子接过沈灵递过来的烟，脸上的笑容越发的灿烂，道：“沈灵，有你老舅撑腰呢，你还怕缺活干？”说到这里，他朝着沈灵车子里的彩电扫了一眼，道：“哟呵，这大彩电都被你给收过来了，你厉害啊！花了三块钱。”我准备拉到家里当摆设，就算看不了，家里来个人也有面子嘛。沈灵一副想要撑场面的样子，胖子的眼中闪过了一丝不屑。这小子有一个好舅舅是让人羡慕，可是这格局、这眼界就是小了点。好了，你去领钱吧。胖子递给沈灵两张收据，已经熟悉了这里业务的沈灵拿着单子去领钱，而胖子看着沈灵的背影，嘴中骂道：“这小子真是走狗屎运了，一天就挣十来块钱，要是来一个月，都快赶上我一年工资了。我咋没有这么好一个舅舅呢？”七月的天。孩子的脸说变就变，明明是艳阳高照，可是，一转眼，一片阴云就遮挡了天际。豆大的雨滴噼噼啪啪的不断往下落，又收了一车就报纸的沈灵，此时正拉着车往收购站赶。雨下来的时候，他就拉着车子，赶紧朝着路边屋檐下跑。也就是几步路的时间，密集的雨滴已经快速的落下。这个时候，沈灵顾不得先躲雨，他把平板车放好后，就赶紧掂起两捆报纸，朝着屋檐下冲去。报纸零太多，就容易腐烂，那就卖不上好价格了。于是，避雨的人。都看到了一个穿着背心的小伙子，一次次的冲入雨中，将一捆捆的废纸挪在了屋檐下。三分钟的时间，沈灵就将报纸全都搬到了屋檐下。不过这个时候，他身上已经完全湿透了不说，那脸上的汗水雨水已经分不清了，累得气喘吁吁。就算是这样，沈灵也不敢耽误，他又快速的冲过去，将那被薄塑料布搭着的旧彩电搬了下来。完成这一切，沈灵才算松了一口气。他看着那在大雨下被淋湿的平板车，心中越发多了一丝的迫切。那带顶的三轮一定要尽快弄出来，雨来得快。去的也快，也就是半个小时的时间，瓢泼般的大雨就无声的停了下来。阴云过后的天际，更是再次露出了阳光。天气一下子凉爽了不少，可是坑坑洼洼的街道却存了不少积水。沈灵穿着短裤，倒不怕汤水，可是他脚下的红心胶鞋，走一步就滑一下。大部分避雨的人陆续散去，沈灵也开始将报纸和彩电往平板车上装。纵使他年轻力壮，这又是一趟搬下来，依旧让他感到手臂发疼。踩着胶鞋，深一脚浅一脚的趟在水里，沈灵有好几次。都是差点摔倒在地上，尽管他很是小心，手臂上还是被车把蹭掉了一层皮。平时十多分钟的路程，沈林硬是走了半个小时才到废品收购站。小沈，这下雨天怎么也来了？刘胖子正在悠然的喝着茶水，看到沈林脸上露出了笑容，沈林一摸兜，赶紧将自己刚刚买的一盒洗煤烟递给了刘胖子。这洗煤烟一盒两三毛，在县城里面，就算普通的工人都不会抽这么贵的烟。而沈林从卖废品的第二天起，基本上每天都塞给刘胖子一盒洗煤烟。刘哥，东西在车上。不给您送过来，我没地方放啊！熟练的接过沈林递来的烟，刘胖子脸上的笑容更随和了。他朝着沈林的车子看了一眼，道：“小沈，按照我们这里的规矩，下雨天是不收东西的。不过呢，你既然已经来了，刘哥也不能让你白来一趟，将东西搬过去吧。”沈林对于废品站的规矩也很了解，知道这里面根本就没有刘胖子所说的那一条。但是刘胖子这么说了，他也不能反驳，只能笑嘻嘻的道：“谢谢刘哥。”将满车的废品换成钞票，沈林挥手和刘胖子道辞。今天因为下雨。沈林挣的没有昨天多，不过他现在手中的钱加起来也有五十块了。五十块钱抵得上一个熟练工人一个月的工资。和今天挣的钱相比，沈林更高兴的是，这次不但收了一台旧彩电，而且又收了一个品相不错、看上去并没有什么大毛病的收音机。趁着肉铺没有关门，沈林用今天早晨讨来的肉票买了一斤肥肉，回家能练点猪油，炒菜也很好吃。P.S. 新书启航，喜欢的大佬记得要加入书架啊！第十四章，沈林跟我们走一趟。趁着肉铺没有关门。沈林用今天早晨讨来的肉票买了一斤肥肉，回家能练点猪油，炒菜也很好吃。沈林买肉了，一进门就碰上了陈婶他看着沈林挂在车把上的两刀
。沈灵家前天吃的鱼，昨天闻着吃了鸡，今天又吃肉。陈婶儿看着沈灵手中的肉，不由得想到了沈灵前两天给的半盆鱼汤。家里的老头子本来是因为病了，食欲不振，可是面对那盆鱼汤，愣是一口气喝了三大碗。陈婶儿，我看今天的肉挺不错，就买了两刀。沈灵说到这里，突然停下了车子，道：“对了，我正说要去找您的。”说话间。沈林就从口袋里拿出了25块钱，道：“婶儿，这是欠您的房租，您数一数。”陈婶儿看着沈林递过来的大团结，一时间有点不敢相信。按照他的想法，沈林要想将房租还上，最少需要半月的时间，却没有想到沈林这么快就还了房租。沈林，这个这个不着急。虽然嘴里这么说，但是陈婶儿的手却是紧紧的攥着沈林递过来的25块钱。沈林笑了笑，道：“婶儿，真是对不住了，我得好好感谢您，宽限了我这么多天。”又说了几句闲话。沈林就拉着车子朝着家的方向走去。啧啧，现在的年轻人不得了啊！昨天吃鸡，今天又买肉，不知道的还以为他过年呢。过年也不舍得这样造腾啊！你说沈林这钱哪来的？他可是被厂子给开除了，哪里有什么钱吃饭啊？哼，你这都看不出来。沈林车上拉的可是一台彩电，你们想想，他现在哪里有本事买彩电？你说他这是偷的？哼，这可是你自己说的，我可没有说。走在沈林身后的陈婶听着街坊邻居的议论。顿时觉得脑袋嗡了一下子。虽然他有心帮着沈林辩解两句，但是沈林手中的钱，沈林这大鱼大肉的，的确有点说不过去。当下也顾不得听邻居的闲言碎语，赶紧捏着沈林给的钱回了家，将肥肉切成两三厘米见方的小块，清洗干净，放入炒锅中，加入小半碗水，大火熬开，然后转小火慢慢熬。沈林幻想着这猪油的妙用无穷，要是哪天弄上一袋白面，蒸几个馒头，往发面里揉进一小块猪油，那蒸出来的馒头肯定是蓬松、洁白、香甜可口。沈林从小养尊处优，按理说是不知道这个程序的，但是他馋，嘴巴也刁，尤其喜欢吃油渣，那香浓美味、爽脆可口的猪油渣，直接食用已经让人回味无穷。要是再配上几个青椒炒了，那更是极品美味，又脆又香又下饭。或者把这油渣撒上孜然或者辣椒面，那也够流口水的。但是很可惜，现在家里只有大辣椒，想要弄成辣椒面都不容易，还是用油渣炒个菜吧。就在沈林的油渣小菠菜下锅的时候，卢小荣推门走了进来，累了一天的卢小荣。闻着扑鼻而来的香味，只觉得自己的脑袋受到了不小的冲击。沈林在炒菜，今天有好吃的。卢小荣几乎本能的朝着厨房走去，看着白色盘子里金黄金黄的油渣，卢小荣有一种想要吃一口的冲动。哎，媳妇儿，快尝一口。沈林捏了一个油渣，殷勤的送到了卢小荣的嘴边。卢小荣本能的张开嘴，那金黄色的油渣吞进了嘴里，真真的酥脆爽口，特别满足。有那么一刻，卢小荣觉得自己幸福到眩晕。沈林，这个男人居然学会了为自己吃东西。心里涌过一阵甜蜜又委屈的暖流，卢小荣下意识的后退了一步，语无伦次道：“你你咋买肉了？想吃呗。”沈林很是随意的道：“媳妇儿，这油渣又酥又香，难道你不想吃？”卢小荣舔了一下嘴唇，老老实实道：“可是咱刚吃过鱼，又吃了鸡，再买肉是不是太浪费了？没事儿，让媳妇吃饱吃好，这是我伟大的事业，媳妇你就甭管了。”沈林一边炒菜一边调侃。卢小荣忽然觉得，眼前这个男人。真的是实实在在的变好了。就在他思索着是不是在吃一口油渣的时候，一股恶心的冲动瞬间升起在心头。这种恶心的感觉让卢小荣赶忙大大的吸了一口气，算是压了下来。自己这是怎么了？莫非真的是受苦的命，不能吃肉，必须要吃素吗？想到这种反应都已经好几天了，卢小荣就感到一阵的无奈。暗淡的灯光下，卢小荣心情愉快的听着收音机，而沈林则在修理那台17寸的彩电。没有趁手的工具，纵使沈林在前世中有着精湛的技术，依旧难以快速的找到问题的所在。此时的他只好拿着电笔，一点点的尝试，一边听收音机。卢小荣一边默默的看着沈林忙碌，这种节奏竟让自己很满意。又是一天清晨，昨晚修彩电忙活到一点多的沈林，还是硬撑着爬了起来。不过，当他看到那被他用几个简单的小零件就重新修好的大彩电，心里满满的都是成就感。这大彩电一定能让自己大赚一笔。不过在早市上，好像不是那么容易出手。简单的洗漱了一下，喝了两口水的沈林，就拿着一个收音机的沈林，再次来到了早市上自己的位置。此时的早市。已经是人来人往，叫卖叫卖的声音更是此起彼伏。在沈林到来的时候，就已经有人等在了那里。这是一个五十多岁的中年人，戴着一副方框眼镜。他看到沈林之后，眼镜就落在了沈林的收音机上。小伙子，这是你要卖的收音机吗？对，这收音机是我昨天刚刚修好的，质量绝对没有问题。沈林说话间，就主动的将收音机打开，清晰的声音从收音机中直接响起。那中年人拿着收音机调试了几下，脸上就露出了满意的笑容。不过他随即收起了笑容。朝着沈林道：“小伙子，这个收音机年限有点多了，你准备要多少钱卖？”大爷，一个新的这样的收音机，怎么都要四五十块？我这里只收你十五块，而且我可以保证一年内保修。沈林对于还价并不排斥，毕竟他卖东西就要允许别人讨价还价。就在他和戴眼镜的中年人商量着二手收音机的价格时，就见两个穿着
，快速的冲到了他面前。还没有等沈灵反应过来，就听那警察道：“沈灵，跟我走一趟。”第十五章，一条大鱼。工厂车间，卢小荣笨拙的操纵着机器。现在的他正给刚刚认下的师傅贺超英打下手。贺超英虽然是个女子，但是性子却比较急，教徒弟的方法就认准了一条：简单粗暴最奏效。一个不满意，就会大声的训斥。不过这一天的接触。卢小荣反而觉得师傅为人善良，只不过对徒弟的要求严了点而已。卢小荣，我昨天教给你的操作技巧，你都吃到肚子里了。看看你这动作，连三岁的小孩都不如。贺超英拿起自己用毛线都裹着的玻璃杯，不满道：“你看看你这零件都切割成什么样子了？我可告诉你，你再这样漫不经心，每天就给我多练一个小时。”卢小荣笑着道：“师傅，我接下来一定改。”虽然卢小荣此时在工作，但是他心中不时涌现的依旧是沈灵的身影。这几天每天都会准时和他一起吃早饭的沈灵，居然没有回来。这是干什么去了呢？是不是收音机没有卖出去啊？就在卢小荣心中乱糟糟的时候，就见他母亲陈红英满脸是愤怒的大踏步走了进来。卢小荣，我不管你是咋想的，今天你必须和那个混蛋王八蛋离婚。你要是再不肯，就别认我这个娘，以后你也别踩娘家的门。正忙碌的车间一下子安静了不少，几乎所有的工人都停下了自己手中的活计。贺超英看着来势汹汹的陈红英，直接挡在了徒弟身前，道：“陈红英，这里是车间，你有什么事不能回家说吗？”贺超英，我要是能回家说。我就不来这找他了。说到这里，陈红英冷着脸道：“卢小荣，这个婚你到底离不离？”卢小荣有点尴尬，毕竟是众目睽睽之下，他妈居然逼到这儿来了。妈，家里的事儿等回家了再说，你别耽误我上班好不好？卢小荣边劝母亲，边忍着眼泪不让他掉下来。尽管母亲是为了自己好，但是那也不能当众逼自己表态啊，这让自己的脸面往哪儿搁？陈红英哼了一声道：“回家再说，回家就晚了。我跟你说，那个混账王八蛋，他就不学好。”他偷东西被派出所带走了，这件事情全场都传遍了。你还不舍得跟他离婚，是不是怕我跟你爹的脸还没丢完啊？卢小荣的头嗡了一下子，他万万没想到母亲竟然给他带来了这么一个消息：偷东西被抓，这这怎么可能？可是看母亲的模样，也不像胡说啊！沈玲突然间的花钱大手大脚，那些修好的收音机和彩电，妈，沈玲她不会偷东西的，她有钱。卢小荣犹豫了瞬间，最终还是选择了相信沈玲。他虽然有些怀疑，但是这两天沈玲给他的感觉，却让他觉得。沈玲不是一个偷东西的人。陈红英哼了一声道：“他有钱，他没有工作，他的钱不是偷的，是从哪里来的？你今天就去找他离婚。他要是缠着不放，我就去找他爸。”看着气势汹汹的母亲，卢小荣的心中升起了一股怒意。他对于自己强势又势利眼的母亲一直都很不满。要是沈玲的父亲还是厂子的厂长，陈红英根本就不敢这么说话。当初这个婚事，要不是母亲坚持，自己当时就不会同意。师傅，我去一趟派出所。卢小荣不再理会自己的母亲，朝着贺超英说道。贺超英点头道：“小荣，去吧，这里有我呢。不过你妈有句话说的对，那沈玲不正干，你还年轻，当断不断，必受其乱啊。”卢小荣看着神色郑重的贺超英，犹豫了一下，道：“师傅，我知道该怎么做。”就在卢小荣走出车间的时候，戴着眼镜、穿着白色衬衫的方博元大步走了过来，道：“小荣，你一个女孩家，自己去派出所办事不好说，我跟着你去吧。”卢小荣的第一反应就是拒绝。自从陈红英说让他多和方博元联系，他心里就对这个老同学有些抗拒。现在出了这种事情，他更是不愿意让方波元帮忙。不用，我自己去就行了。可是就在卢小荣的话刚刚说完，陈红英已经大声的道：“波元，这件事情就麻烦你了。我们家小荣没有去过派出所，你去了我就放心了。对了，你见到沈林那个小王八蛋，一定要告诉他，我们小荣要和他离婚。这种事情一天都不能耽误。”方波元看着一脸坚决的陈红英，温和的笑着道：“阿姨，我会好好劝小荣的。”卢小荣此时已经没有心思理会自己的母亲，他推着自行车就要往外走。方博元见状，也骑着一辆自行车追了上来。他不等卢小荣拒绝，就主动开口道：“我有一个高中同学在派出所工作，让他帮忙问问，比你一个人乱问要好。”卢小荣听方博元这样说，犹豫了一下，道：“谢谢你，博元，那就麻烦你了。咱们是同学，互相帮助，不是应该的吗？”方博元温和道：“不过小荣，你也不要对大妈有怨气，她都是为了你好，毕竟做妈的都不希望看见自己的孩子受苦。”卢小荣点了点头，却没有说话。他此时的心中涌动的还是沈玲的事情。沈玲真的偷东西了吗？万一他要是偷了，那该怎么办？就在卢小荣的心中犹如翻江倒海一般的涌动时，他就觉得一阵的反胃。不过很快，他就将这种反应给压了下来。方博元毕竟是外人，卢小荣不愿意在他面前表现出自己不舒服的一面。派出所距离卢小荣他们的厂子并不远，来到一排砖瓦房的派出所，一个拿着扫把正在门口打扫卫生的大爷就拦住两人道：“你们两个有啥事？”大爷，我找许瑞兵。方博元不等卢小荣开口，就沉声的说道：“那打扫卫生的大爷也没有理会方博元。”而是朝着里面大声的吼道：“徐瑞兵，有人找！”一个二十多岁的年轻小伙子就从边上的一个办公室走了出来：“谁找我呀？”“瑞兵，我是方博元。”方博元朝着年轻小伙子挥手道。
，这是你对象？”徐瑞斌朝着卢小荣看了一眼，笑着道：“我是方博元的同事。”卢小荣赶紧解释：“这一次请他过来，就是有件事想要麻烦你。”方博元神色平静的道：“瑞斌，这是卢小荣，也是我以前的同学，他想要问一下。”你们所里是不是抓了一个叫沈林的？徐瑞斌朝着卢小荣看了一眼，又朝着方博元笑了一下，这才郑重的道：“是抓了一个叫沈林的，而且我听去他家搜查的同事说，他是一条大鱼，不但偷收音机卖，而且还偷了一台彩电。那那些东西都是他收破烂收来的。”卢小荣大声的辩解道：“收破烂！”徐瑞斌朝着卢小荣看了看，然后笑着道：“你见过谁家把好好的外国进口的大彩电当成破烂卖？”说到这里，他朝着卢小荣道：“姑娘，你要是和沈林谈朋友的话，我给你一个忠告，和这种人。”尽快断了吧！卢小荣的脸色变换了一下，却坚定地说道：“我是他媳妇。”徐瑞斌顿时神色一变，而方博元则道：“老同学，这件事情是不是弄错了？怎么可能弄错？我们接到居委会提供的线索，他这两天就卖了三个半新的收音机。除了偷，他从哪儿弄来这么多东西？”卢小荣一路上一直都在想着沈林这些天的表现。如果说前几天出这样的事情，他有些相信沈林会偷。可是想到沈林收回来那些收音机的样子，想到沈林在昏暗的灯光下。专心致志的修理收音机的模样，卢小荣的心顿时坚定了起来。同志，我可以给他作证，他这些东西都是收回来自己修理好的。徐卫斌笑了笑道：“你给我说这些没有用，我虽然愿意相信你说的是真的，可是我们得用证据说话。”对了，那个沈林说出了自己收东西的地方，我们所长已经派人去调查了，真的假不了，假的他也真不了。P.S. 新书起航，求大佬们支持啊！第十六章，你会修广播吗？沈林四平八稳的坐在椅子上，虽然在被询问，但是沈林一点都不慌张。毕竟这些旧的收音机，他才收了三两天，只要一询问就能够还他清白。就在他心中可惜这么好的时光，自己不能出去收废品的时候，就见卢小荣和两个男子走了进来。其中一个穿着老式的警服，看来是派出所的；至于另外一个，文质彬彬，看上去像个大学生，八十年代初期的大学生，那可是宝物一般的存在。别的不说，只要进了大学校门，那就等于铁饭碗算是端稳了。千军万马考公务员，那是不存在的。媳妇儿，你怎么来了？沈林没有时间想那文静的年轻人是谁。第一时间朝着卢小荣问道：“卢小荣轻声的道：‘你没事吧？我能有什么事？就是一个误会而已。等一会儿我就回去了。’”沈林笑着安慰道。方博元看着穿着随意的沈林，不由得皱了一下眉。不过他的修养让他的脸上快速的出现了一丝笑容。一会儿就出去？你觉得这是什么地方？你以为你是串门来了？徐瑞斌年纪轻轻，正是血气方刚，对于沈林这种吊儿郎当的行为，明显有些看不上。沈林笑了笑道：“我没有偷东西，你们调查清楚了，自然会放我回家。”徐瑞斌哼了一声，没有再理会沈林。而卢小荣则赶忙道：“沈林，这是许瑞斌大哥，要不是许大哥，我还见不到你呢。”许瑞斌摆手道：“不用感谢我，我也是看在我老同学的份上，给你们一次见面的机会。”沈林，坦白从宽，抗拒从严，你好好琢磨一下这八个字。”许瑞斌说到这里，声音一下子高了不少，道：“我希望你老实交代，不要不见棺材不掉泪。”沈林笑了笑道：“许哥，我说的都是真的。如果……”就在沈林说话的时候，有个人快速的走了过来，他同样穿着一身老式的警服，来到之后就道：“沈林，你这是怎么回事？”沈林仔细朝着来人打量了两眼。这才反应过来，来人正是自己的二姐夫。只不过沈林记忆中的二姐夫是一个郁郁不得志的普通民警，四十多岁的时候，头发都开始发白的样子。而现在他还是风华正茂。对于这个姐夫，沈林一直很亲近。虽然前世中他没有给自己带来大富大贵，但是却是一直在真心帮着自己。姐夫，我是被误会的，我收废品收了几台坏掉的旧收音机，修好了去卖，被当成小偷了。沈林坦然的道。徐瑞斌哼了一声道：“楚哥，你别听他瞎说，别人卖废品的旧收音机，他都能修好。”那人家为啥不送修理铺，反而卖给他呢？还有，他可是把一台进口彩电都给修好了，啧啧，把人家当废品的彩电修好了，这不是白日做梦吗？楚风一皱眉，对于沈林，他很了解。如果说以前沈林偷东西，他不相信，可是现在沈林刚刚被开除，没有了经济来源，再加上自己岳父的事情，一向游手好闲的小舅子，说不定还真的干了这等勾当。沈林有错就要认，趁着现在犯的错误还不大。争取宽大处理才是出路。沈林看着一副认定自己偷东西的楚风，实在是无言以对。他知道这种情况最主要还是自己的原因，要不是自己前世给人留下游手好闲的印象，别人也不会这样怀疑自己。姐夫，我说的都是实话。派出所的同志已经去调查了，结果一会儿就出来。沈林的话让楚风和卢小荣都不再吭声。也就在这时，一阵摩托车的轰鸣声响起，带着侧车斗的摩托车上，三个民警走了下来，他们的手中还带着三台硕大的收音机。宋所长。怎么样了？徐瑞斌迅速跑到那从车斗下来的中年民警的身边，笑着问道。中年民警将手中的收音机交给徐瑞斌道：“经过调查，沈林说的收收音机的地方，确实卖给了沈林就收音机。不过他们说了，那些收音机基本上修不好了。”宋所说到这里，大踏步朝着沈林所在的房间走了过去。沈林，我已经走访了你所说的那几个单位，他们确实证明了你在他们那里收了废收音机，
，证明自己的清白，要不然作为怀疑对象，今天说不定就回不了家。宋锁，他们觉得修不好，是因为他们技术不行。沈灵道，我比他们找的修理人员技术强，自然能够修好。宋所长，我是沈灵的老婆卢小荣，这两天我可以证明，沈灵每天回家都在家里修理旧收音机。卢小荣赶忙说道。宋所长的脸上露出了一丝犹豫，虽然沈灵说的情况和他们调查的差不多，但是一个被辞退的青年工人。怎么能修好这些连熟练的修理工都修不好的二手收音机呢？对了，那处理外国进口彩电的单位可是说了，他们的彩电不但找过好几个修理师傅，甚至还送到过彩电厂，结果人家都修不好。沈林能修好，这根本就不合逻辑啊！宋所长，您要是不相信，咱们可以现场修理一下。沈林从宋所长的脸上看出了他的怀疑，知道自己今天是不是能出去，都在这位所长的决定。沈林第一时间就主动争取道：“你现场尝试，我这儿可没有旧收音机。”宋所长不觉对沈林多了几分的相信，所长。咱们的广播的调频发射机不是坏了吗？这沈林要真的如他所说的那样，那就让他修修调频发射机。许瑞斌站在一边提议道。宋所长一皱眉，所里的广播调频发射机，在他看来比收音机可难修多了。自从出了毛病，他可是亲自找了四五个师傅，结果一个都没有修好。用这个让沈林修，这不是明摆着为难人吗？这个小许平常做事倒也稳重，今天这是怎么了？广播调频发射机。沈林在听到许瑞斌的话之后，就反应过来了，这是啥东西？以往的时候，他对于这种机器也没有少修。知道这东西看着复杂，但是知道里面的原理，修起来也就不在话下了。宋所长，广播调频发射机，我看过一本维修的书，不如让我试一下。沈林看宋所长犹豫，直截了当的请缨道。卢小荣连忙道：“沈林，你根本就没有修过那广播调频发射机，万一修不好，可别再修坏了，千万不要乱逞能。”站在一旁的二姐夫楚风也跟着抄沈林道：“沈林，你别不能乱说话，这东西需要找生产厂家的专家维修，你怎么能修得好？”宋所长，我这小舅子平时没什么大毛病。就是爱逞能，你可千万别信他。P.S. 新书起航，求支持。第十七章，小伙子是个人才。方博元自从见到沈林，一直都没怎么说话。透过黑框眼镜，他一直都在打量沈林。在他看来，沈林配不上卢小荣，甚至他觉得将沈林和卢小荣放在一起，简直就是应了一句话：一颗好白菜被猪给拱了。这种人怎么配和卢小荣在一起呢？丢了工作不说，为人还有些轻浮。能和卢小荣这样的女子相配的，不说仪表堂堂，气宇轩昂，至少也是风度翩翩，温而文雅。当然了，如果能遇到像自己这样的优质男，那就再好不过了。现在一看沈林要修广播调频发射器，他越发看不起他。这个二流子明显是不知道天高地厚，这等的精密机器，又岂是你沈林能修理的？不过他并不说话，他刻意保持着涵养。宋所长，反正闲着也是闲着，你就让我尝试一下吧。沈林笑呵呵的道：“说不定我真能修好呢。”看着一副自信和期待的沈林，宋所长觉得这年轻人应该是真的懂电器维修，更何况根据自己调查的情况。这小伙子十有八九是被冤枉的。所长，刚刚局里来了通知，让咱们加强宣传工作。现在咱们的大喇叭出了毛病，这宣传该怎么办啊？一个大嗓子的中年男子满是牢骚的走了出来。宋所长看着男子手中递过来的文件，也一阵牙疼。宣传这东西，现在光靠标语不行，还不如大喇叭管用。小沈，那你就修理一下。你家里有什么工具？我让人帮你取过来。宋所长朝着沈林看了一眼，当即决定死马当成活马医，管他能不能成，先修一下再说。沈领导，我家里有几个螺丝刀和烙铁，让我媳妇取过来就行。宋所长笑了笑道：“如果只是要这些东西，就不用回家了。我们所里在买广播调频发射器的时候，就买了一套修理的工具，里面螺丝刀之类的东西都有。那太好了，有专门的工具最好。”沈林虽然不知道专业工具到底都有些什么，但是总比自己硬凑的工具强。有宋所长点头同意，工具和那广播调频发射器很快就被送了过来。沈林惊喜的发现，这些工具中不但有自己说的电烙铁，而且还有电阻表。对他来说。有了这些工具，想要修理东西就变得更简单了。朝着那犹如铁盒子一般的广播调频发射器打量了两眼，沈林愕然发现，这东西竟然是前世中自己经常修过的型号。对于这种型号的广播调频发射机，沈林虽不敢说自己闭着眼睛就能修理，但是修理起来却也是轻车熟路了。一把螺丝刀，沈林熟练的将广播调频发射机打开。站在一旁的宋所长等人看着沈林娴熟的动作，对于沈林的信任不由得更多了几分。不过，当他们看到那密密麻麻的线，一个个脸上。都露出了凝重之色，他们都不会修东西，所以面对这密密麻麻的电线，不由就生出了一种敬畏的感觉。沈林，你行不行？不行的话就停下，可别再修坏了。楚风生怕自己的小舅子罪上加罪，所以第一个说道。而就在楚风说话的时候，卢小荣拉了拉沈林的袖子，道：“沈林，咱能修就修，不能修的话，千万别逞能。只要咱说的都是事实，这宋所长总不至于冤枉一个好人吧？”沈林朝着楚风摆手道：“姐夫，你别看这些线路密密麻麻的，实际上这里面并不复杂。”我修理这东西用不了太长时间。说话间，沈林就熟练利用手中的电阻表，一处处的测试了起来。也就是几分钟的功夫，沈林就已经找到了问题的所在。他朝着正紧紧看着自己的宋所长道：“宋所长，问题已经找到了，是一个线管烧了
。说话间，沈林朝着线管的方向一指道：“只要将这个线管换上，就能用。这线管哪里能买得到？”宋所长一听能修好，喜出望外。沈林道：“五金店里面应该没有。”所长，我觉得你最好联系厂家发货。宋所长的笑容顿时消失了。厂家在东海，从联系上到发货，还不知道要耗费多少功夫，他哪里有时间联系这些啊？你不会是不懂装懂吧？许瑞斌朝着那打开的广播调频发射机扫了两眼，道：“是不是觉得我们什么都不懂，所以找这种理由糊弄我们？”许瑞斌的质疑让在场的人脸上都露出了怀疑，毕竟他们对于这维修都不懂。沈林要是糊弄他们，他们还真不知道。宋所长却摆手道：“小沈这打开广播调频发射机的动作，一看就是经常修理东西的，他应该不会骗我们。”行了，这件事情就先这样，我们赶快联系厂家发货，尽量让这广播能够用上。沈林看着一脸不服气的许瑞斌，沉吟了一下，道：“宋所长。”听刚刚那位同志说，这广播调频发射机你们急用。既然这样的话，我倒是可以找来一个物品替代。只不过这替代品最多也就用一年。宋所长的脸色顿时生出了几分的欢喜。真的能替代？你说啥东西能替代？我这就让人去找，不用麻烦。您只要将我的一台收音机拿过来，我从上面拆个东西焊上去就行了。不过这两个东西虽然通用，但是用的时间长了，还是要出问题的。沈林老老实实的道：“你应付过去这件任务后，还是需要让厂家发货。”不用宋所长吩咐，就有人将沈林的一个旧收音机拿了过来。沈林麻利的将收音机打开，从收音机里卸下了一个线管。看着那线管的样子，就连对沈林有信心的宋所长，此时都有些不淡定了。因为沈林卸下来的线管和他指出有毛病的线管，看上去完全就是两个不同的概念，甚至可以说两者根本就没有相同的地方。一个大，一个小；一个细长，一个短粗。这种截然不同的东西，真的能够通用吗？就在宋所长要提醒沈林不要胡来的时候，却见沈林快速的将线管利用电烙铁。给连接在了广播调频发射机的线路上，完成了这一切。沈林就开始给广播调频发射机连接电流，然后旋转开了广播调频发射机的开关。此时，几乎所有人的目光都聚焦在了那广播调频发射机上。第十八章，我让人送你回去。吃吃，撕了。随着刺耳的声音从广播调频发射机中响起，不少人的脸上都露出了凝重的声音。所长，别管咋说，这东西又响了。那高大的中年男子一脸惊喜。宋所长点头，虽然他不知道。这广播调频发射机是不是修好了？但是从目前情况看，比以前怎么开都没有声音，倒是强多了。最好要能用啊！撕了，我们要学习奥运件，清晰的播音。在房间中突然响起，听着这声音，宋所长几乎第一时间就笑了起来。修好了，这广播调频发射机有声音了，快试试广播。宋所长第一时间安排道。徐瑞斌等人听到吩咐，就准备将广播调频发射机关掉，挪回广播室。也就在他们有所动作的时候，宋所长突然摆手道：“都别动。”说话间，他朝着沈灵道：“小沈师傅。”您看这广播调频发射机现在能挪吗？小沈师傅，沈林听到这个称呼，本能的愣了一下，但是心里却是偷偷的乐了。对于这个变化，沈林心里还是蛮高兴的，毕竟这意味着宋所长对自己的认可，有所长的认可，再加上他们搜集的证据，那就代表着他基本上可以回家了。宋所长，广播调频发射机已经修理的差不多了，挪过去使用不是什么大问题。沈林此时越发忠厚，听沈林肯定的回答，宋所长就笑着道：“快点给小沈师傅搭把手，将这广播调频发射机挪过去。”对了。一定要轻拿轻放。广播调频发射机并不沉，也就是比大的收音机多几个功能。在重新挪到广播室后，接上线路，广播室上面的大喇叭顿时就响了起来。再三试验了几次，宋所长的脸上乐开了花，大手一挥道：“小沈师傅，这一次你可是帮了我们大忙了。这眼看就要到中午了，咱们吃了饭再走。”在这里吃饭，卢小荣听着宋所长的话，怎么感觉都有些不对。他现在最想的就是和沈林赶紧离开这里。只是正当他想替沈林回绝的时候，沈林却笑着道：“谢谢宋所长，我还真是有点饿了。”你帮我们修好了广播调频发射机，那是帮了我们大忙。吃顿饭还不是应该的。宋所长说完，朝着许瑞斌道：“小许，给厨房说一声，今天弄两个硬菜，好好感谢一下人家小沈师傅。你看，我们差点把人家看走眼了，都是误会，误会啊！”许瑞斌从开始就看着沈林不顺眼，觉得这家伙就是一个偷鸡摸狗的人。更何况这个线索还是他提供给所里的，却没有想到自己竟然看错了不说，这年轻人竟然还成了他们所里的座上宾。虽然给他安排饭，许瑞斌并没有什么抗拒。但是他从内心来讲，却也觉得有些不舒服。不过不管怎么说，所长的安排他都要执行。小楚，你今天也别走了，陪着小沈师傅一块吃顿饭。宋所长和沈林说了两句话，就朝着站在一边的楚风道。楚风现在人也有些猛，他看着笑嘻嘻的沈林，怎么都觉得这个小舅子好像换了个人似的。虽然外表一样，但是谈吐说话可是成熟多了。最让楚风惊讶的，还是自己这个被老岳父说成不学无术的小舅子，竟然精通修理电器，而且还会修广播调频发射机。对于所长的邀请，他当然不会拒绝。一来他挺愿意和发展势头良好，听说很快就要成为局领导的宋所搞好关系；二来白吃一顿的是傻子才不干呢。宋所长，我这一次只是暂时的维修，您最好还是尽快联系厂家发零件，不然一年左右还会出毛病。好，我们明天就联系厂家。在众人的簇拥下，沈林朝着食堂走去，受了冷落的方博元
只觉得自己的肚子里泛酸水。他一个大学生，以往不论是走到什么地方，基本上都是众星捧月的待遇，几乎所有的人都会对他热情有加。可是这一次，他不但沦为了配角不说，还要眼睁眼的看着这个自己看不起的小混混被封为派出所的座上宾。这等情况，真是让人郁闷呐、啊！老同学，既然没什么事了，那我就先回去了。厂里还有事呢。卢小荣的注意力都在沈凌的身上。此时听到方波元要走，才意识到自己有些慢带了来帮忙的老同学。波元，要不？你吃了饭再走吧，这都忙了一晌了。方博元摆手道：“不了，我真的有事，先走了。”虽然从方博元过来，沈凌只是和方博元简单的打了一个招呼，但是对于方博元这个名字，他并不陌生。前世之中，这个人在他和卢小荣离婚之后，曾经疯狂的追求过卢小荣，只不过卢小荣最终没有同意。那个时候的沈凌，因为陈红英对方博元的态度，甚至一度认为卢小荣坚持和自己离婚，都是因为这个人。现在看着比记忆中年轻很多的方博元，沈凌笑着道：“方博元，你放下工作来帮忙。”这份情，我们夫妻怎么都要记着。你这么连饭都不吃就走，我和小荣还怎么见人？不如一块叨扰宋所长一顿。宋所长不会介意的。能够成为派出所的所长，宋所长自然是人情练达。他既然要表示感谢，自然不能拒绝沈凌邀请的朋友。哈哈，小芳是吧？沈师傅的朋友，那就是我们的朋友。这都到饭点了，你可不能这样不吃饭就走。你要是走了，那就是对我们有意见。看着盛情相邀的宋所长，方博元犹豫了一下，最终还是决定留下来。不过他心中对于沈凌一口一个夫妻俩，发自内心的。觉得腻歪。虽然宋所长说加硬菜，但是午餐依旧算不上太丰盛，除了几个家常小炒之外，也就是多了一碗红烧肉。因为下午有工作，所以宋所长他们也没有喝酒，所以这顿饭最主要的任务就是吃饭。可就算是这样，一些人看沈凌的目光都不一样。这小子来到派出所，不但没有受到责罚，反而成为了座上宾。光这一点就不是一般人能够做到的。因为食堂没有服务员，所以徐瑞斌除了上桌吃饭外，还有一个任务，那就是充当临时的服务员，端盘子端碗都靠他了。小许。你是不是和小沈师傅的姐夫挺熟？在做了最后一个海米冬瓜汤之后，厨房的大师傅叫住了来端菜的徐瑞斌。在单位里，徐瑞斌很清楚，什么人不能得罪，除了领导之外，像他这种单身汉，最不能得罪的就是负责做饭的大师傅。一个看你不顺眼，给你垫垫勺，就够你喝一壶的。刘师傅，我和沈林的姐夫关系不错。徐瑞斌虽然不知道这位大师傅啥意思，但还是笑容满面的回应道：“大师傅笑了笑道，小许，你们从人家小沈师傅家带来的那台彩电，是不是还要还回去？是，现在基本上已经证明。”这些收音机和彩电都是沈凌收废品之后自己维修好的，我们应该将这些东西还给人家。徐瑞斌嘴里这么说，心中却觉得有些憋屈。小许啊，你也知道，我家大小子要结婚了，可是人家姑娘非得要三转一响。刘师傅用自己胖胖的手掌摸了摸头，道：“你们这个时候的三转一响和我们那时候可不一样了。本来呢，我准备咬咬牙买一台黑白电视机，可是呢，这钱好不容易凑齐了，偏偏弄不来电视机票。这台彩电我在值班室看了半天，雪花少不说，音质还出奇的好。”所以我就想啊，咱们是不是和小沈说一下，让他将这台彩电卖我得了？徐瑞斌看着满是期待的刘师傅，知道这是一个提高自己生活质量的好机会。只要能把这件事给促成，那以后在单位吃饭就饿不着了。更何况他和沈凌也没有仇，这件事情完全都是因为方博元提供了错误的情报，自己没必要为了一个多年不见的同学，莫名其妙的树立一个敌人，帮刘师傅的忙，说不定还能化解自己和沈凌之间的误会。这一举两得的事情，何乐而不为？刘师傅，尽管放心，这件事情包在我身上。我保证给您办的妥妥的。P.S. 新书启航球支持，喜欢的大佬加一下书架呀、啊。第十九章，沈凌，我求你个事。派出所的饭菜也就是那样，但是对卢小荣而言，他觉得这顿饭吃的无比的香甜。从嫁给沈凌那天起，他几乎没有过上什么好日子，更不要说什么七平富贵了。今天，沈凌被宋所长当成了贵宾，他发自内心的高兴。在满是欢喜的吃完这顿饭后，宋所长还专门安排道：“等一下。”用咱们所里的偏三摩托车把小沈师傅给送回去，再给周边的邻居说一下沈林的能力。我们要证明一下沈林的清白。本来这件事情，宋所长并没有准备安排给许瑞斌，但是此时的许瑞斌却主动请缨道：“所长，我和小沈师傅也算是熟人了，不如就让我送吧。”宋所长对于许瑞斌的主动请缨虽然意外，看着一脸笑容的许瑞斌，宋所长心说：这小子看来是要和沈林化干戈为玉帛。对于一下子成熟的下属，宋所长很高兴，所以很干脆的答应道：“好。”那就让许瑞斌送。不过在沈林要走的时候，宋所长却拍了一下脑袋，道：“光顾说话了，忘了一个重要的事情。小许，你等一下去财务，支取三十块钱给小沈师傅，十块钱是广播调频发射机的修理费，二十块钱是赔偿沈师傅收音机的材料费。”沈林万万没想到，这宋所长不但请吃了顿饭，还要给钱，这让他措手不及之余格外感动。宋所长，这钱您可千万别给我，我帮您修理这广播调频发射机，纯粹是举手之劳。至于材料费，从一个二手收音机上拆下来的零件，用不了什么钱。沈凌坚决拒绝。沈凌他爸是厂长，从小耳濡目
有什么事情需要宋所长出面呢？这么好的机会，为什么不给自己铺条路呢？宋所长一定要给沈林呐！执意拒绝，两个人争执了一番，宋所长最终没有坚持过沈林。小沈，你有这样的技术，就应该发扬光大。我觉得你以后完全可以开一家修理铺嘛。宋所长拍了一下沈林的肩膀，道：“小伙子，好好干。”大热天的偏三摩托车，看上去很威风，但是实际上却并不舒服。别的不说。被太阳晒得烫屁股的皮革座子，坐上的瞬间，只觉得很是酸爽。楚风因为有工作，所以自己骑着自行车走了。不过在临走的时候，心情也非常不错。本以为这个不争气的内地，他怎么都得求爷爷告奶奶一番，却没有想到这小子硬是给自己挣足了面子不说，还在宋所长这里吃了顿饭。骑车走出派出所的大门，就哼起了歌。至于方波元，则干脆的拒绝了许瑞斌等一下，送他这个没有丝毫诚意的建议，安不当车的朝着厂子而去。偏三摩托车轰鸣，远超普通自行车的速度。很快就带来了一阵热风。许瑞斌出了派出所后，并没有立即将沈林送回厂子的家属院，而是将他带到了一个树荫下。我说：“小老弟，我有件事儿跟你商量一下。”许瑞斌停了车，掏出了一根烟，递给了沈林。沈林笑着道：“许哥，你今天帮我忙了，有什么事你尽管吱声，我能办的一定给你办。”哈哈，我就知道，小老弟你够痛快。许瑞斌虽然没有帮沈林什么忙，可是沈林这样的态度让他心里很是受用。他点着烟道：“兄弟，你这维修技术真不是吹的。”就拿我们所里那广播调频发射机来说，宋所长不知道请了多少的高手，都修不好。毫不夸张地说，这东西都快成宋所长的一块心病了。老弟，你一出手就将我们宋所长这块心病给拿下了。宋所长不感谢你，感谢谁？不过你要注意一下方博元，这小子阴着呢。沈林笑了笑，并没有吭声。许瑞斌接着道：“你这台二手的彩电卖不卖？在我们所里做饭的大师傅儿子要结婚，要买电视机。可是这黑白电视机的票现在有些紧张，刘师傅排不上。今天见了你这台彩电，他呢？”这一眼就相中了。沈林看着偏三摩托车兜里面的17寸大彩电，心说：这位刘师傅的眼光还真准。虽然这彩电是二手的，但是论起质量，国产的黑白电视机和这彩电差的还真不是一星半点。更何况17寸在这个时候可是大彩电。这个彩电我本来准备给我媳妇看几天，但是许哥你既然说了，那我啥也不说了，成人之美就得了。就这么着吧，把这台彩电卖给刘师傅。沈林的爽快让许瑞斌的笑容更多了几分，他哈哈一笑道：“小老弟，谢谢了。”我等一下就将这个好消息带给刘师傅。对了，这台彩电你准备卖多少钱？沈林犹豫了一下，道：“许哥，这东西既然是刘师傅买的，我觉得还是让刘师傅出价比较好。”许瑞斌想了想，觉得沈林说的对，这件事情自己确实不宜出面。刘师傅的家离咱们这里不远，要不咱们先去他那，省得他等着急了。沈林和卢小荣实际上都想回家，可是许瑞斌对他们来说却很重要，毕竟沈林是被派出所带走的，现在没有一个公安跟着回去，很多事情都要解释。彼此对视了一眼。沈林就笑着道：“行，那咱们就去找刘师傅。”胖乎乎的刘师傅此时已经回到了家里，只不过现在他心里堵得发慌。就在他回来的时候，大小子和他未来的儿媳妇在家里吵了一架，内容只有一个，那就是电视机。按照这主儿媳的说法，他的那些小姐妹每一个出嫁的时候，那都是三转一响三十二条腿，凭什么到了他这里就没有黑白电视？如果没有黑白电视，那这婚干脆就别结嘛。可能是感到自己家里为难，大小子和媳妇三两句不对付，就吵了起来。幸好他家里老婆子。正在做饭给拦了下来，要不然这好不容易定下来的婚事估计要黄了。老头子，这电视机，我觉得咱们要早点想办法，不然婚结不成就麻烦了。愁眉苦脸的老伴一边做针线活，一边跟刘师傅嘀咕道：“刘师傅也知道必须抓紧，可是电视机的票他没有办法弄。”一时间他就想到了沈林那台彩电，也不知道许瑞斌说的怎么样，人家愿不愿意卖 ？P.S. 新书起航，喜欢的兄弟加一下书架呀、啊。第二十章，做人讲诚信。刘师傅在家吗？真是想什么来什么。刘师傅在听到许瑞斌喊他的时候，第一个感觉就是自己是不是听错了。在许瑞斌喊了第二声的时候，他才推门走了出去，就看到在自己家院子外停着所里的偏三摩托车，摩托车的车斗里躺着他朝思暮想的大彩电。成了，刘师傅的心一下子激动了起来。瑞斌，你来了，快快到屋里坐。老婆子，把我的好茶叶拿出来。刘师傅的老婆此时也走了出来，对于自家老头子这反应，他一百个抗拒。来的只是许瑞斌，一个年轻小伙子，又不是宋所长。你这老头子都半截子入土了，值当的这么巴结吗？刘师傅，不用麻烦了，我等一下还要送小沈师傅回家。许瑞斌说到这里，一指那车斗的彩电道：“刘师傅，沈师傅已经同意将彩电卖给你，不过价格需要你们两个谈。”刘师傅的老婆吃了一惊：“彩电？这家里刚刚还为了黑白电视吵了一架，现在竟然有彩电？”看着那咖啡色的，左侧带着好几个按键，一看就非常高档的大电视，刘师傅的老婆一眼就相中了。这电视虽然不是新的。但是看起来并没有什么磕磕碰碰的痕迹，如果好好擦擦，就跟新的没什么两样。还有这屏幕也比邻居家的黑白电视机大多了。更重要的是，这可是彩电呐！谢谢沈师傅，沈师傅，你这彩电要多
，刘师傅，您也别着急，咱先看看这电视的质量，再谈价格也不迟。”刘师傅大手一挥道：“这电视我在单位看过，画面特别的清晰，声音也少杂音，不用再看了。如果是以往，自家老头子敢这么夸要买的商品，那刘师傅的老婆必须得背后踢踢他的脚。这死老头子，这不是昏了头吗？但是现在他只想把这台电视机抱回家。既然老头子看过了，大兄弟，你就说一下价格，只要不是太离谱。”我现在就给你拿钱。沈林看着说话的刘师傅老婆，知道这个家里掌握经济大权的应该是这个老大姐。刘师傅，我知道你们相信我，不过这台彩电毕竟是外国进口货，有些操作技巧还需要我给你们演示一下。走，咱们进屋。沈林说话间，搬着电视就往里走。刘师傅和自己老婆对视了一眼，也赶紧跟了进去。在刘师傅家的八仙桌上，沈林将彩电接通了电源，随着电视机的打开。一阵充满了激情的声音就响了起来。现在是洛杉矶奥运会男篮中国队和法国队的比赛。电视屏幕上，双方运动员在激烈的争夺着。每每画面改变，就是球迷一阵高过一阵的欢呼。清晰的彩色影像，别说刘师傅夫妻，就连卢小荣此时都觉得美美的。看着卢小荣着迷的模样，沈林心里有点后悔，自个儿咋就没想到呢？媳妇这个怀孕期间，其实也挺需要一台彩电的。不过人已经来了，再说不卖那明摆着就是得罪人。看来以后还是要先给自己的媳妇弄台彩电再说。刘师傅。这是前后按键，可以调台。这八个按钮可以将喜欢的台选定，只要摁这八个按钮，就会出现你们已经选定的台，不用再一个个的选。彩电的功能对于沈林来说根本就没有任何的新奇，他很是随意的说道。但是刘师傅却听得笑眯眯的，说起来，作为派出所的后厨大师傅，他并不是没有见识的人，但是这等高级的外国大彩电，他还真是第一次用。爸，就要这个吧？不知道什么时候，刘师傅的大儿子已经走了出来，刚刚因为和媳妇吵架，整个人都充满了怨气的小伙子。此时不由得大喜过望，他甚至来到电视机前，忍不住抚摸了一下彩电的屏幕，实在是太清楚了，哪怕是电影院里的电影，也没有这个看得舒服。彩色的画质比那黑白的强了不知道多少倍。好，就要这个。刘师傅答应一声，就朝着沈林道：“沈师傅，您说个价。”沈林笑了笑道：“刘师傅，你觉得这个大彩电能值多少钱？”刘师傅看着笑盈盈的沈林，一时间不知道该如何回答。就他而言，他觉得这个大彩电绝对不便宜。本来他想要让沈林出价，然后自己还价，可是现在。沈林把主动权让给自己了，他反而不好说。如果不是这电视是他非买不可，他还能讨价还价一番。可是现在，老婆孩子都眼睁睁的等着，他不能把这笔买卖弄砸了。和老婆子对视了一眼，刘师傅想着进口彩电的价格，一咬牙道：“沈林，八百块怎么样？八百块已经是刘师傅的极限了。他本来要用四百块钱给儿子买一台十四寸的黑白电视，现在沈林的大彩电虽然是二手的，但是按照刘师傅的感觉，这大彩电的价格也比十四寸的黑白电视机大得多。刘师傅一出价。”就紧紧地盯着沈林，此时的他就怕沈林不同意。卢小荣听到刘师傅的报价，心里就咯噔了一下。他知道沈林的大彩电究竟是多少钱买的，现在卖八百，这等于他接近三年的工资。沈林摆了摆手道：“刘师傅，这大彩电我也不瞒您，是二手货。不过我可以保证，在三年之内，他在正常情况下是不会出现问题的。如果出现问题，我一定报销。”刘师傅听沈林这样说，在放心的同时，心里也咯噔了一下。作为一个人情练达的人，他很清楚，很多人在说话的时候都会加一个转折。现在沈林这样说，是不是意味着接下来他要来一个转折呢？就在他暗自下定决心，准备再加200块钱也要拿下的时候，就听沈林诚恳地说道：“不过他毕竟只有八成新，所以您给我600块钱算了。”P.S. 新书起航，求大佬们支持啊！第21章，吃亏就是占便宜。刘师傅半天没转过神来，他差点怀疑自己听错了， 6 0 0块钱，自己明明已经出价到800了，可是人家小沈这个人就是这么实在，就是这么厚道，不但表示给自己三年保修，还主动将价格降到了600。这小伙子也太好了，你说还有谁嫌自己口袋里的钱多？还有谁像人家小沈这么难得呢？对于这几块钱收来的老彩电，被刘师傅用八百块钱来购买，许瑞斌原本是很羡慕的。可是这沈林明知道刘师傅是非买不可，非但没有趁火打劫，反而主动减价，这这实在是太诚实了。卢小荣没有说话，可是他看向沈林的目光却多了几分温柔。这这怎么好意思呢？刘师傅的老婆连连搓手道。沈林笑了笑道：“刘师傅，您听我把话说完，这一次我能这么快解除误会？”主要是依靠宋所长和瑞斌哥多多帮忙。既然刘师傅和瑞斌哥是朋友，那我就再给一个朋友的价格。沈林伸出五个手掌道：“五百元，再少我以后就不能做生意了。”主动从八百降到五百，刘师傅就觉得自己的心激动的都快蹦出来了。这个小沈，这人品刚刚的，他咋就这么实在啊？就在刘师傅感动不已的时候，徐瑞斌的心中却完全都是清净。一百块钱等于他三个月的工资了。沈林为了他，居然主动给沈师傅降了三百块钱，这让他发自肺腑的充满了感动。这沈林太够意思了。自己只是送人家一趟，他就这般的懂感恩。你说，这么一个仗义疏财的人，这朋友他许瑞斌交定了。妈，快去拿钱啊！对于这彩电，最紧张的是刘师傅的儿子小刘。对他而言，这画质精美的大彩电
，简直就是他梦寐以求的东西。虽然这彩电是二手的，但是无论从外观还是从内里，都比那黑白电视强多了。他本来已经做好了打算，用尽一切办法也得让爸妈将这彩电买下来，却没有想到这彩电的价格也就是比小黑白电视贵一百多块钱，而且还不用电视票买。这等的好机会，无论如何都不能错过了。刘师傅的媳妇扭头朝屋里走去，他得赶紧把这电视机弄到手，一旦放弃了，那可是过了这个村找不到这个店了。别急，别急！刘师傅却连连摆手道：“小伙子，我这人也犟，这大半辈子过去了，都没占过人家便宜。你出这个价格太低了，我不能同意。”刘师傅一边阻拦自个的老婆，一边对沈林道：“小沈，这彩电的价格，我心里是有数的。既然你实在，我也不能虚头巴脑，我不能让你赔钱太多。”老婆子，赶紧给小沈师傅拿六百块钱。老刘老婆心里有点不太乐意。毕竟大儿子结婚，这各种花销，手头有点紧，能少花一百块钱，这不是天大的好事吗？偏偏这个死老头子爱较真儿，只是这当家的发话了，他再怎么肉疼，也不敢忤逆他的意思。刘师傅，说实话，我这彩电，我自己也想放家里看，您要执意加钱，我可就不卖了。沈林一本正经的说道。刘师傅一看，沈林满脸坚决，心里真是既感激又感动。哎，这小伙子，你让我老刘说什么好呢？刘师傅，沈林跟我是朋友，他能这个价格卖给你。这个人情，我许瑞斌欠下了。许瑞斌的话让刘师傅有了台阶，上来拍拍许瑞斌的肩，郑重道：“瑞斌，小沈师傅，这次我真的是太感谢了。以后有什么事，尽管开口。如果平时看到其他人一会儿功夫挣了五百块，许瑞斌心里肯定会酸酸的。但是现在，眼睁睁的看着沈林手里握了一叠子大团结，许瑞斌由衷的替他高兴。许哥，送我回家吧。”沈林笑说道。许瑞斌一边发动偏三摩托车，一边笑道：“好嘞，要想跑得快，还是一脚踹。”抓好扶手，咱们一会就到。沈林听许瑞斌跟他开玩笑，脸上露出了笑容。这一次主动降价，并不是沈林不爱钱，而是为了通过这笔买卖，给自己树立一个童叟无欺的好名声。现在这名声会通过刘师傅的嘴传遍更多的人，而自己多让的一百块钱，更是结交了许瑞斌。家属院，房东陈婶一边做饭，一边跟自己的老伴唠叨沈林的事情。在陈婶看来，沈林现在变化很大，是一个浪子回头的好小伙子。但是沈林家里搜出来的东西，以及沈林这些天家里的吃喝，让陈婶从心中。对沈林不能释怀，沈林花钱大手大脚的，恐怕钱的来路真的有点不正啊！老头子，你说沈林是不是真的偷了人家的东西？陈婶儿在朝着正在悠然喝水的陈大爷问道。陈大爷脸色不太好，有气无力的躺在躺椅上，他一边轻轻的摇着蒲扇，一边道：“这事啊，谁知道呢？不过这小子今天炖排骨，昨天吃鸡，就凭他没有工作，这钱的来路恐怕就不是那么正。”陈婶儿重重的点了点头，不再说话。咚咚咚，一阵敲门声打破了陈婶家的平静，开开门。就看到陈红英站在门外，都是周边场子的。陈婶儿和陈红英也算是认识。红英，你过来是为了小荣家的事情。陈婶儿第一个想法就是陈红英为了卢小荣家的事情来找自己。陈红英叉着腰道：“陈婶儿，你将小荣家的钥匙给我。那个沈林不学好，我们家笑容跟他过，那就是掉到火坑里了。我这就给我家笑小荣收拾东西。”陈婶儿犹豫了一下，最终还是朝着陈红英道：“红英，你要收拾东西，是不是等小荣回来再说？再说什么？我是他妈，都是为了他好。这个沈林不学好。”这婚一定要离。陈红英泼辣的道：“陈婶儿，咱们关系不错，你要是给我钥匙，我记你的情；你要是不给我钥匙，我今天就砸门了。”陈红英的声音很大，也就是一回功夫，四周就出现了不少看热闹的人。P.S. 新书起航，求大佬们支持，喜欢的大佬收藏到书架呀。第22章：丢人现眼。所谓家丑不可外扬，如果是一般人遇到邻居围观这种事情，就算是有再大的矛盾，也很有可能选择快速离开。可是这一次，陈红英的目的。却是要让沈林和卢小荣过不下去。这些看热闹的邻居，在陈红英看来就是他的工具。他不但要让沈林名声扫地，更要让他和卢小荣尽快离婚。方博元年少有为，而且对小荣更是一片痴心。过了这个村，就没有这个店。他可不能放任这种机会从自己的手中溜走。各位同事、邻居，我们家小荣这一次是真的被坑了，嫁了一个连工作都丢了的二流子不说，这二流子还变成了小偷。这日子可怎么过呀？说话间，陈红英就大声的嚎了起来。听着陈红英的嚎声，陈婶有点手足无措。她怎么也没有想到，陈红英这个当岳母的竟然来了这一手。看来沈林和卢小荣的日子，这一次是真的到头了。唉，说实话，小荣这孩子不错，和沈林一直过下去，好似真的有点亏。但是陈红英这么做，也有点过分啊。陈婶，你今天要是不把他们的钥匙给我，那就是将我们女儿往火坑里推。陈红英直接将目标对准了陈婶。这个时候，她也顾不得其他，直接朝着陈婶道：“你也是当妈的人。”你你怎么就不理解我的心情呢？陈婶看着气势汹汹陈红英，知道自己这一次真的是抵挡不住了。他朝着陈红英道：“红英，我这就给你拿钥匙。”就在陈婶转身的时候，就听有人道：“红英，沈林真的偷人家东西吗？我也希望不是他偷的。可是人家派出所不会无缘无故的抓他。”陈红英伸手在自己的眼睛上擦了一下
，根本就没有半点的眼泪，然后用一种痛心疾首的声音道：“谁能想到，老厂长竟然有这么一个儿子？哎，我本来想要找老厂长说一下这件事情，可是你知道，老厂长那身体，我怎么忍心啊？现在他们家的人连这件事情都不敢告诉他。”陈红英的话引起了一阵的议论。我本来就觉得沈林这两天不正常，没有工作，还成天大鱼大肉。他这钱不是偷的，还是从哪里来的？小偷？没有想到咱们厂也出了这么一个人，还是老厂长的儿子。老厂长这一辈子的英名算是完了。不一定吧，沈林这个人虽然以前混账一点，但是说他偷东西，我还是不信。你不信有什么用？事实就是事实。陈红英这个做岳母的回诬陷自己的姑爷不成？陈红英听着乱糟糟的议论，心中多了几分的得意。她擦了一把眼泪，道：“可惜了，我那女儿是个死心眼，就这还准备和沈林那个二流子过下去。我这个做妈的，无论如何都不能看着自己的女儿往火坑里跳。这婚一定要离。”几个和陈红英关系不错的中年妇女也跟着加入到了讨伐沈林的人中，不能和沈林那个二流子过了。要我说。这两天就离婚，沈林不同意。我陪你去找老厂长。老厂长虽然身体不舒服，但是我觉得老厂长还是讲理的。这件事情，老厂长一定会给交代的。红英，你也不要着急。现在和二流子离婚没有什么错，咱们丫头光明正大，怕什么？这时候，陈沈已经拿来了钥匙。陈红英不等陈沈说话，就一把夺过来钥匙，朝着沈林的家走了过去。这个时代的锁都是外挂的三环锁，随着咔吧一声锁被打开，陈红英就大踏步的走进了这只有两间的小房子。房屋中并没有太多的东西。陈红英这次来也只是表一个态度，而不是真的将卢小荣的东西收拾完，也就是随便包了卢小荣的几件衣服，他就大踏步的走出了这个看上去还有些温馨的小家。各位邻居，我等一会会找辆车来拉家具，到时候请大家搭把手啊！陈红英的话刚刚说完，一阵摩托的轰鸣就传了过来。听到这轰鸣声，几乎所有人本能的开始让路。对于这个时代的人来说，摩托车代表的那就是地位，是派出所的车。有人一扭头，看着军绿色的偏三摩托车，大声的说道：“小荣和沈林坐在上面。”他们怎么来了？哎呀，开车的是一个公安，你们懂什么？公安办案都要指认现场。我觉得他们这次过来也是弄这个事情的。啧啧，被人带着指案件现场，看来沈林这一次真的是……就在这议论中，摩托车停下。沈林刚刚离开摩托车的后座，陈红英就一下子冲了过去。沈林，你个不上进的东西，你气死我了！你不好好干，让工厂开除不说，现在还偷盗人家的财物，你你让我和你爸这一辈子都抬不起头。陈红英手指沈林，骂的那是一个畅快淋漓。在他看来，这一次的贺马绝对是让沈林和卢小荣的离婚变得板上钉钉。可是，就在他准备接着骂的时候，那停好车的警察已经虎着脸道：“闭嘴！”徐瑞斌本来就因为听了方博元的话，对沈林心怀愧疚，再加上沈林仗义的因为自己给刘师傅少要了一百块钱，更是从心中觉得沈林是一个可以交的朋友。同时，他的心中也存了一个心思：眼看他就要到了结婚的年龄，如果和刘师傅一样买不到黑白电视机，家里闹乱子，还不如率先在沈林这里排排队，让沈林帮自己一把。准备一个二手的彩电，这样既不用花钱太多，还愣有面子。现在陈红英的贺马让他感到这个人情，一定要让沈林感到，所以他直接站了出来，看着许瑞斌严肃的样子，陈红英顿时不敢吭声了。只不过他的眼睛有些恨恨的看了沈林一眼。沈林对于陈红英这个丈母娘也没有太多的好感。当年的离婚，主要的责任虽然在他，但是卢小荣接下来的英年早逝和这个嫌贫爱富的丈母娘少不了关系。要不是他在自己和卢小荣刚刚离婚没有多久，就张罗着给卢小荣介绍对象，卢小荣恐怕也不会死。在许瑞斌喝止了陈红英的时候，他就准备说话，却没有想到，这个时候徐瑞斌站了出来：“各位，既然大家都在这里，那我给大家通报一个事情，说沈林同志偷盗，这是一个误会。经过我们派出所查实，沈林同志不存在偷盗情况。P.S. 新书起航，求大佬们支持，喜欢的大佬一定要记住加入书架呀！”第23章，沈师傅。徐瑞斌的话让四周一阵的平静。也就在这时，陈红英尖声的道：“公安同志，你是不是说错了？”沈林他怎么不是小偷？一道道目光，此时再次聚集在了陈红英身上。之所以如此，最主要的原因，自然是因为陈红英是沈林的岳母。作为亲人，他这样的反应，实在是让人感到意外。徐瑞斌冷冷的朝着陈红英扫了一眼，道：“是不是犯罪分子？我们会用证据说话。你如果没有证据，还在这里胡乱造谣，是要负法律责任的。”徐瑞斌一瞪眼，陈红英顿时有些畏惧，他低下了头，不敢多说话。各位。沈林同志贩卖的那些收音机，都是他收来的破损收音机，经过他自己的维修，变废为宝来的。徐瑞斌没有再理会陈红英，接着大声的道：“以后大家有什么破损的家用电器，我觉得大家可以找沈林师傅，我们可以证明他绝对是一个不错的维修师傅。”这句话更是引起了不少人的议论。沈林竟然会修收音机，没有想到这小子竟然还有点本事。啧啧，我们家那个老式没有声音的收音机，不知道沈林能不能修？有这本事，就算是被开除也饿不死啊！站在一边的陈沈。此时更是搓着手道：“我就知道沈林那样好的孩子，怎么会是一个小偷呢？”对了
。沈师傅前两天还维修好了一个坏了进口就彩电，可是帮了我们所的刘师傅大忙，他不用为自己儿子结婚买不到电视机而头疼了。徐瑞斌既然是要和沈玲交好，那就不藏着掖着，直接将就彩电的事情给爆了出来。虽然他没有说沈玲挣了多少钱，但是却让在场的人看沈玲的目光又发生了变化。收音机在很多人看来虽然不好修，却也有人会。可是大彩电，而且还是从外门进口的大彩电，能够修好的绝对不是一般人。沈哥。你真的能把坏的大彩电修好？那以后收了，一定要给我留一个，我等着结婚呢。一个站在茅庐的年轻人大声的朝着沈林喊道，他的喊声顿时引起了几个需要电视家庭的共鸣，其他人也跟着道：“沈林，有的话记得给叔一个。”小沈，我对你可不错，你有好事可不能少了我的。看着一张张热情的脸，沈林笑眯眯的道：“大家放心，这件事情我一定会记在心中，以后有我第一时间就给大家送去。”卢小荣静静的站在一边，他的心情此时很舒畅，一丝笑容。更是不经意的在他的脸上升起。哦，还没有准备说话的他，突然感到一种翻江倒海的呕吐感，从心底升起。这个时候，无论如何都不能吐出来。卢小荣一边捂住嘴，一边按照自己前些时候总结的经验深呼吸，总算是将这种难受给压制了下去。可是他的脸色也开始有些发白，自己这不会是病了吧？已经达到了目的的许瑞斌笑着向沈林道：“沈师傅，所长交给我的任务，我算是完成了。以后沈师傅有什么事情，尽管来所里找我。”说话间。他的目光又落在了陈红英的身上，道：“大婶，以后可不要听风就是雨，一切都要用证据说话。”陈红英的脸色一会红一会白，可是面对许瑞斌，他就算是心中不舒服，也只有忍者。伴随着摩托车的轰鸣，许瑞斌快速的离去，一些和沈林以往认识的邻居都快速的将沈林给围了起来。沈林，没有想到你有这本事，我就知道沈林你不会偷。一些人还不相信，现在他们可是不能不信啊！沈林一边对四周的邻居表示感谢，一边邀请大家进屋说话。四周的邻居大多数都用一种鄙夷的目光看几眼陈红英，然后离开。等看热闹的人走了大半，沈林就朝着陈红英道：“妈，您也累了，咱们回家休息一下。毕竟是卢小荣的母亲。”沈林虽然不喜欢陈红英，但是却要给卢小荣面子，要不然的话，卢小荣的脸上将会非常的难做。沈林，你别觉得你没有偷东西就有什么了不起的。有些恼羞成怒的陈红英叉着腰朝着沈林大声的道：“这个婚必须要离！我跟你说，我不会看着我们家小荣和你受苦一辈子的。”一直听着的卢小荣。此时刚刚准备开口，陈红英已经气呼呼的扭头朝着门口走去。沈林，我妈的态度不好。你，卢小荣看着自己远去的母亲，无奈的朝着沈林道：“他心里很清楚自己母亲是来干什么的，所以这一刻，在他的心中，对沈林多了不少的愧疚。”沈林看着欲言又止的卢小荣，笑呵呵的道：“小荣，你妈不就是我妈吗？我怎么会怪自己的妈呢？更何况，妈之所以对我有误会，完全都是因为我以前的表现太让她失望了。以后我好好表现，争取让妈认同我。”卢小荣的眼圈。泪水开始打转，他心中很清楚，陈红英为什么这么对待沈林。现在沈林的话，让他从心中升起了一丝丝的感动。看着沉默不言的卢小荣，沈林笑嘻嘻的道：“咱们快点回吧，要不然邻居又觉得我欺负你了。”回到家中，沈林就将那六百块钱拿了出来，道：“小荣，这六百块钱你先放着。”卢小荣看着厚厚一叠的大团结，犹豫了一下，道：“你挣的钱还是你拿着吧，我大大咧咧的，经常放丢东西。这六百块钱虽然不多，可是丢了却让人心疼。”沈林说话间。就不容置疑的将六百块钱塞到了卢小荣的手中，道：“你先放着，我过几天用的时候找你要、啊。”卢小荣目视着满脸坚决的沈林，最终还是道：“行，你的钱我给你暂时保管着。”“你的钱”三个字，卢小荣说的很重，一副我是认真的模样。看着神色中带着一丝傲娇的卢小荣，沈林的心升起了一丝的温暖。在他的记忆中，卢小荣本来就是一个有些骄傲的女生，她的骄傲让她将很多事情埋在心中，她的骄傲最终让她将所有的怨恨淤积在了心中，她的骄傲同样造成了她。沈哥，沈哥，就在沈林的心中陷入回忆的时候，一阵喊声从楼底下传了过来。卢小荣听到这喊声，顿时皱了一下眉头。第24章拉风的三轮车。不过他并没有说话，只是拿着一双大眼睛看着沈林。沈林拉开窗户朝下看，就见穿着一个大背心的强子正朝着自己的窗户看呢。强子这个时候找自己媳妇，我让强子帮忙给我攒一辆三轮车。看这情况，东西是给准备好了，我去看看。沈林第一时间朝着卢小荣说道。卢小荣沉吟了一下，你既然有事情。那就去办，这种事情不用问我，我保证不跟他们胡混。沈林看着昂着头，一副你做什么和我没有关系的卢小荣，笑嘻嘻的说道。说话间，沈林就朝着窗户边道：“我这就下来。”看着快步下楼的沈林，强子的眼眸中闪过了一丝的疑惑。这个跑步下来的人是他熟悉的沈林，只是沈林什么时候会修大彩电了？沈哥，你安排给我们的事情，我们都已经给你弄好了。强子吞了一口口水，笑着想沈林道：“现在大家都在光子他们厂的维修部呢，东西弄齐了，这实在是太好了。”这些天拉着平板车，感觉自己整个人有些散架的沈林，对于自己设计的三轮车，那是充满了向往。走，看看去。说话间，沈林的目
，帮我将三轮车抬到平板车上。强子也看到了锈迹斑斑的破旧三轮车，他想到沈林让自己找的零件，就明白了沈林的目的。沈林要将这个差不多散架的三轮车修好，不过他有些不明白，修三轮车怎么还要让光子弄个破旧的发动机？只剩下一个车轮的三轮车，本来就不太沉。更何况，沈林和强子都是身强力壮的棒小伙，轻松的将三轮车装在了平板车上。沈林拉着平板车就走，沈哥，让我来吧。强子来到沈林身前道：“没事，挺轻的，沉了就让你拉了。”沈林开玩笑的说道。看着拉着平板车向前走的沈林，强子的心中越发多了一丝的疑惑。按照他对沈林的了解，沈林眼高于顶，什么时候拉过这种平板车？维修部的院子离沈林住的地方足足有三里路。在沈林将三轮车拉到院子里的时候，光子等好几个玩的不错的哥们。都已经等在了哪里？沈哥，你怎么自己拉车啊？强子，你也没有点眼力，怎么让沈哥拉车啊？光子看到沈林，满是亲热的说道。沈林用手擦了一下脸上的汗，笑着道：“强子非要拉，是我要运动运动。”说话间，他朝着四周的人道：“哥几个，帮我将这三轮抬下来。”光子看着破旧的三轮车，咂巴了一下嘴道：“沈哥，这三轮车破的太狠了，就算是修好，蹬起来也很费劲。我觉得吧，你不如攒钱买个新的。”沈林笑了笑道：“我也想买个新的，可是没有三轮车票，所以准备自己动手攒一个。”对了，强子，我让你准备的旧摩托车发动机，你弄好了没？强子犹豫了一下，道：“沈哥，你安排的事情，我怎么会怠慢？不过那发动机有点太老，发动起来噪音有点大。”说话间，强子就将一个老式的摩托车发动机递给了沈林。沈林仔细的打量了两眼老式的发动机，发现它虽然充满了机油和锈迹，但是总体还算是完整，应该可以用。没事，我知道他哪里出毛病了，回头修一下就行。沈林说话间，又朝着其他人道：“哥几个，帮我准备的东西都准备好了没有？沈哥，你安排的。”我怎么能不帮你办好？一个瘦瘦的年轻人道：“我前两天拜托我老爹这个六级焊工，用铁板焊了沈哥你弄的那个长条箱子。我老爹让我问问沈哥你弄的这东西究竟是啥玩意。”年轻人说话间，就给沈林递过来了一个带着接口的长条盒子。沈林拿着长条盒子扫了两眼，发现没有一个裂痕，心说：“不愧是高级焊工干出来的活，比普通的修理厂师傅实在是强太多了。”这是油箱。年轻人愣了一下，他看着那细长的铁盒子，真的不知道说啥。油箱他又不是没有见过，有这样的油箱吗？哥几个给我打个下手，等东西弄好了，我今天好好的请大家吃一顿。有硬菜，沈林将油箱放下，大声的说道：“硬菜两个字，顿时让强子等小伙子两眼放光。他们虽然家里不穷，但是一个月也只有那么一两天，能够吃点肉。一个个听到吃肉，那双眼都放光。沈哥，这可是你说的？”强子咽了一口唾沫，声音中充满了期待的道：“到时候，沈哥，你可别不承认。”沈林没有说话，拿起准备好的轴承和链子道：“来一个会电焊的，帮我焊接一下。”在沈林的指挥下，本来乱七八糟。甚至在光子等人眼中都不知道怎么用的零件，被沈林快速的组装了起来，给破旧的三轮车豆加了几根旧铁管。本来要散架的车斗，顿时就变得结实起来。而几个高高的架子，更是让三轮车的车斗使用面积一下子提高了数倍。车轮、油箱、发动机，两个多小时过去，太阳开始落山，在金色的阳光下，一辆粗糙却充满了金属质感的三轮车就出现在了小院里。三个自行车的轮子，粗细不一，一看就是拼凑出来的铁管焊的架子，再加上用铁丝围成的拦网，一个字：抽。沈哥，你这东西怎么启动啊？光子等人看着安装好的发动机，已经明白了沈林的想法。他们虽然觉得这设计好似能够说得通，但是真的能用吗？沈林笑了笑道：“能不能行，试试不知道了。”说话间，沈林就坐上了三轮车那崩皮大半的座子，重重的蹬了一下三轮车，三轮车快速的前进。沈林后世有过这样的经验，知道越是这个时候越不能慢，所以他双腿蹬车的速度越来越快。嗡、哦，发动机轰鸣，刺耳的声音让沈林的耳膜都颤抖了一下。这强子给自己的发动机毛病还真的够可以的，不过现在正在试车，沈林哪有空理会他？发动机带动齿轮，三轮车不用沈林蹬，就快速的运转了起来。看着冒黑烟却不用沈林蹬的三轮车，光子和强子等人一个个都瞪大了眼睛。第二十五章带你去兜风，成功了！这这已经不是脚蹬三轮车了，这是燃油的三轮车，和摩托车一眼的燃油三轮车。我去，这也是烧油的，和摩托车一样是烧油的。强子兴奋的道：“开这个和女朋友约会，实在是太有面了，可不。”下一次我约人，就借沈哥这三轮，不，摩托车。光子的眼睛紧紧地盯着那轰隆隆冒着黑烟的三轮车，一眨都不舍得眨。对他来说，他最大的梦想就是买一辆摩托车，但是摩托车的价格最次的也要一千多，而且还需要摩托车票，他根本就买不起。现在沈林的改装突然让他看到了希望，只要是按照沈林的方法，就算是改装的自行车不如摩托车那么拉风，但是最起码不用蹬了。大热天不用蹬自行车，那绝对是拉风至极。沈哥，让我开一下。在沈林停车之后，强子就快速的冲到沈林面前，大声的嚷道：“沈林，直接下车！”让满是兴奋的强子直接登上了三轮车。随着强子快速的蹬了几下，又是一阵轰鸣，三轮车快速的朝着前方跑去。沈哥，等
你这三轮车让我开着香的清呗，弟弟的幸福可全靠哥哥了。沈哥，你就是我亲哥，三轮车让我开一下呗。对于这些出了力的小兄弟，沈凌自然不能拒绝。不过他这三轮车本来是用来拉货的，怎么一下子就成了相亲的工具了呢？沈哥，我再找个发动机，你帮我把我那个凤凰自行车改装一下吧。光子来到沈凌的身边，眼巴巴的看着沈凌道。沈凌没有想到光子的脑袋转得这么快，这家伙才一会功夫就想到了改装他的三轮车。对于光子这种要求，沈凌笑道：“这不是小事情吗？你讲东西准备好。”我给你改一下，谢谢沈哥。我今天请你喝酒。光子搓了搓手，满是激动的道。而强子等人此时也反应了过来，作为工人子弟，他们很清楚沈凌这种改造并不是太难。沈哥，我也改造一个。沈哥，我这就去弄旧发动机。在答应了一个个请求之后，沈凌一挥手道：“今天兄弟们帮我这么大的忙，感谢的话我也不说了，咱们等下去厂郊的二妹饭店好好喝点。我请客。”沈凌这一次的请客那是充满了诚意，毕竟大家帮他解决了不小的困难，有了这燃油三轮车。他在大热天的收费报纸，就不用拉着一个平板车，一步一个脚印的走了。沈哥大气，谢谢沈哥。在光子等人的欢送下，沈凌瞪着自己的三轮车，一路轰鸣的朝着家里冲去。轰鸣的声音引起了无数的目光，几乎所有人看着沈凌开着那冒烟的燃油三轮车，都露出了不可思议的神色。甚至大部分的年轻人都用一种羡慕的目光看着轰然而去的沈凌。小荣，卢小荣，停了三轮车。沈凌本来准备锁住离开，不过他的心中突然闪过了一个念头，于是。坐在车座上，沈凌大声地朝着上面喊道：“卢小荣此时正坐在椅子上看书，不过他喜欢的小说此时却是半点都看不进去。他的脑海中完全都已经被沈凌的身影所占据。此时的沈凌被那些狐朋狗友叫走干什么了？自己是不是要和沈凌说一下，和光子等人远一点？”就在卢小荣心中焦急，沈凌怎么还不来的时候，沈凌的喊声透过窗户传了过来，将手中的书本放下，卢小荣就快速地朝着窗户走去。不过就在窗户边的时候，他放慢了动作，朝着楼下道：“啥事？快下来！”沈凌朝着卢小荣摆手道：“带你办点事。”卢小荣透过窗户往外看，就见沈凌坐在一个焊着铁架子的三轮车上，正朝着他挥手。这个三轮车还真不是一般的丑，各种长短不一的铁料焊接在一起，看上去倒是结实。虽然不知道沈凌找自己干什么，但是担心沈凌继续和那些狐朋狗友打成一片的他，答应一声就下了楼。这三轮车是卢小荣指着三轮车，朝着沈凌问道：“我的？不是，是咱家的。”沈凌拍了一下三轮车后的车斗道：“坐上来，我带你去兜风。这大热天的。”都什么风啊！你也不嫌累？卢小荣带着一丝嗔怪的道。听着卢小荣的责怪，沈凌的心一下子多了几丝的温暖。虽然表面上卢小荣一直都没有原谅自己，但是现在卢小荣的话却让沈凌感到了两个人的裂痕，在被慢慢的弥补。我这三轮车不用蹬。沈凌一挥手道：“你坐上就知道。”卢小荣在沈凌的坚持下，最终还是拿了一个小板凳坐在了三轮车的车斗上。随着三轮车的启动，卢小荣顿时明白沈凌在嘚瑟什么。虽然燃油三轮车的声音有些刺耳，但是坐在三轮车上。卢小荣还是生出了一种不一样的感觉，这就是你鼓捣的东西。是啊，拉着平板车收破烂太累，我就让光子他们帮忙鼓捣了这个。沈凌笑嘻嘻的道：“老婆，我要向你请示一件事情，人家帮了这么大的忙，我准备出两块钱，请他们吃一顿，表示感谢。”两块钱，卢小荣没好气的朝着沈凌看了一眼，他知道沈凌这是故意的，目的就是让自己准许他多花点。对于沈凌这种小手段，卢小荣感到很喜欢，他咳嗽了一声道：“人家这样帮你，你就花两块钱请客，有点少了，我觉得。”你可以花五块钱要点好菜。”沈凌故作苦脸的道，“媳妇，我和他们都是自家兄弟，请客花的是不是有点太多了？”卢小荣的脑袋一时间有些跟不上沈凌的节奏，“都是自家兄弟，不应该吃点好的吗？为啥自家兄弟请客反而要花的少呢？让你吃顿好的就吃顿好的。”说完这句话，卢小荣就不再说话。此时已经到了傍晚，太阳的燥热已经离去，伴随着三轮车的行驶，一阵阵的清风不断的吹动着卢小荣的头发。坐在三轮车上的卢小荣，此时甚至有一种希望着三轮车一直奔走，永远不要停下来。可就在他心思飞扬的时候，就觉得肚子再次难受了起来。他快速的捂住嘴，但还是干呕了出来。沈凌虽然开着三轮车，依旧听了出来。他快速的停下车道：“小荣，你这是怎么了？没事，可能是汽油味呛了鼻子了。”卢小荣抢笑道。此时的他心中已经开始有些担心。沈凌看着低头的卢小荣，心中思索着：这个时候自己是不是该告诉她怀孕了呢？最终，沈凌还是选择了一步步来。所以他朝着卢小荣道：“要不咱们去医院检查一下？不用，我回家休息一下就好了。”卢小荣摆手道，看着卢小荣的坚持。沈凌笑了笑道：“那咱们先回去休息。”第二十六章，带你们发财。给卢小荣下了一锅油炸面条，沈凌这才来到了厂郊的二妹餐馆。说是餐馆，实际上就是一个大棚子，外门摆了几张桌子。这里的饭比国营餐馆的虽然贵了一些，但是有一个好处，那就是吃饭不用粮票。沈凌的这些朋友平时就在这里聚集，他们这些人有工作的没几个，就算是有工作，工资低不说，只要是发了工资，家里的老娘都会第一时间给要回去，美其名曰替你
。光子看到沈灵，满是亲热的道：“沈灵，朝着正在摘菜的老板娘道，二姐，今天有什么好吃的？”二妹抬头朝着沈灵看了一眼，心中升起了一丝的鄙夷。对于沈灵，她并不陌生，是一个被这一群小伙子糊弄、人傻钱多的凯子。是沈哥啊，今天我们当家的收了两只老母鸡，在锅上炖了一下午了，要不给你们来一只？那个年代的老母鸡绝对是难得的佳肴。沈灵咽了一口唾沫，大手一挥道：“来什么一只？”将两只都给我弄来，另外再配几个小菜。老板娘擦了擦手，似笑非笑的朝着沈灵道：“沈哥，我们这小本经营，现在都是要先收钱，不然连买菜的钱都没有了。”二妹，你这是咋说话的？莫非你觉得我们兄弟是吃白食的？光子直接站起来，大声的喝道：“对于光子的呵斥，老板娘只是一脸的微笑。”沈灵朝着光子一摆手道：“光子，别为难人家老板娘，人家小本经营，咱们应该多理解人家。”说话间，沈灵就拿出了一张大团结，朝着老板娘递过去道：“老板娘，多退少补。”有好吃的尽管上。看着沈灵递来的大团结，老板娘的眼睛顿时亮了起来。她接过钱，满是欢喜的朝着厨房喊道：“当家的，快点将炖鸡用大盆盛出来，然后弄几个凉菜。”有脸盆大的瓷盆中，色香味俱全的鸡肉疯狂的刺激着众人的味蕾。两捆用塑料绳捆成蹄的啤酒已经堆在了沈灵等人的面前。光子等人熟练无比的用筷子将啤酒盖子打开，然后热火朝天的吃喝了起来。这一次，要不是兄弟们帮忙，我的三轮车也不会这么顺利。来，我敬大家一杯。沈灵举起手中的啤酒瓶，满是笑容的说道：“谢谢沈客气了，自己家兄弟帮忙不是应该的吗？”光子和强子等人都举起自己的酒瓶，热烈的回应，更有人一口气就将一瓶啤酒喝了下去。沈灵喝着温热的啤酒，心中暗自感慨：这要是有冰镇的啤酒喝，就更美了。就在沈灵想着怎么能够弄个冰柜的时候，就见七八双筷子已经犹如猛虎下山，落在了大盆里，真香。二妹老公的手艺可以啊，要是能够每个星期都来吃一顿炖鸡就好了。就你挣的那点工资，老婆孩子都养不起。还想要一个星期吃一次炖鸡，想的太美了。年轻的小伙子本身就是爱吃的年纪，再加上这个时候肚子里有水手，也就是几分钟的功夫，一大盆子炖鸡就只剩下了一堆鸡骨头。沈林看着只剩下一些汤的大盆，一阵的无语。他朝着刚将一大盘凉掉黄瓜端上来的老板娘的道：“还有啥硬菜没？没了，最多也就是炒个辣椒肉丝。”对于这种风卷残云的情况，老板娘是遇到多了。他擦了擦手，笑盈盈的说道：“不过此时的二美却觉得眼前这个年轻人比以前好似又傻了一些。”以前就算是当凯子，出钱也不是那么痛快。现在倒好，已经大出血了，竟然还要加菜。你这真的是有钱烧的。好，那就让你们当家的再炒两盘辣椒肉丝。”沈林随意的说道：“一盘辣椒肉丝六毛，两份也就是一块二。虽然这个时代挣钱并不容易，但是已经找到了挣钱道路的沈林，自然不会在意这一两块钱。”沈哥，一份就行了。”强子第一时间道。其他人虽然意犹未尽，但是刚刚吃了炖鸡，现在也不好意思再让沈林再破费，所以也都跟着道：“沈哥，我也觉得一份就行了。”沈哥，别要那么多了，我们吃不了。沈灵一挥手道：“今天挣钱了，请兄弟们吃一顿好的，要吃咱们就吃好。”说到这里，他朝着二妹道：“老板娘，让老板快点炒菜。”光子听沈灵这么说，就羡慕的道：“沈哥，我可是听说了，你修好了一台旧的彩电，转手就买了六百块钱。啧啧，啥时候我能有你这手艺啊？”沈灵看着光子道：“光子，我这手艺要学并不困难，你要是想，回头我可以教你。只不过你最少要学个三两年才能出师，学三两年。”光子就觉得自己的牙花子有点疼，虽然他羡慕沈林的收入，可是远水解不了近渴啊。沈哥，我回头一定好好跟你学。沈林在请客的时候，实际上心中已经存了心思。他笑了笑道：“学手艺要一步步来，可是咱们兄弟想要挣钱，却不能就这么等着，要不然这几年都要吃糠咽菜。”沈林这么一说，顿时引起了更多的共鸣。强子更是道：“沈哥，我以前觉得你和我们差不多，可是今天听许公安一说，我才感到自己和你的差距实在是太大了。沈哥，你发了财。”是不是也带着兄弟们也挣些钱？这个自然没问题。沈林笑了笑道：“兄弟们如果有心，可以去小区里面回收人家不能用的二手旧家电，多了我也给不了大家。我可以给兄弟们一个参考价：二手的收音机，我给两块钱一个；二手的黑白电视，我给十块钱一个；二手的录音机，我给五块钱一个。”P.S. 新书起航，求大佬们支持啊！第二十七章换剪子换菜刀。沈林的话让正在喝酒的人一个个瞪大了眼睛。十块钱是啥概念？那是他们一个月的生活费。不对，对很多人来说。那就是两个月的生活费。他们这群半大小子吃饭都是在家里，就算是上班的，工资给老娘没收之后，口袋里经常也就几块钱，更不要没有工资的。强子的脸上一下子变得红彤彤的。他虽然有工作，但只是在厂子里的三产当临时工，工资不高不说，而且发的还断断续续，以至于看到肉两眼都放光。沈哥，你说的是真的？动心的强子急迫的问道。沈林笑了笑道：“自然是真的，咱们都是好哥们，我还能够坑你们不成？”光子看着满是自信的沈林，此时真的感到沈林完全不一样了。以往的时候，沈林和他们说话虽然大大咧咧
。可是，在挣钱的驱使下，他们看向沈灵的目光充满了期待。那沈哥，我们收这些东西，该给多少价格啊？一个喝了瓶啤酒、脸上有些发红的小伙子，满是忐忑的看着沈灵。沈灵拿起酒瓶，和这小伙子碰了一下，道：“要是直接收，我觉得讨价还价比较麻烦。”说到这里，他朝着光子一指道：“光子，你们五金加工厂。”不是生产了一批有瑕疵的剪子和菜刀吗？是啊，光子咂巴了一下嘴道：“现在剪子和菜刀，就连质量好的产品都不好卖，更不要说那些残次品了。我们头挣头大呢，你们回头每一个人买上几十把剪子菜刀，到各个小区搞用剪子菜刀换旧家电，家电的品级好，你们就多给一点；品级不好的，你们就少给一点。”光子等人听着沈灵的话，一个个将信将疑，用残次品的剪刀和菜刀等小物件，真的能换取旧家用电器吗？沈哥，那有瑕疵的剪子菜刀。真的能换旧家用电器吗？光子有些不自信地问道。沈灵笑了笑道：“能换，怎么不能换？你想想，那些旧家电在本主的家里什么都做不了，只能扔到角落里吃灰。可是我们的剪子和菜刀，那可是能用啊！能用两个字，让光子等人的眼睛亮了不少。他们感到这件事情是真的能做。沈哥，那我们收了东西多了，你可不许不收啊！”光子做事很谨慎，此时怕沈灵反悔，就再次给沈灵将军道：“对于这种幼稚的把戏，沈灵怎么看不出来？”他笑了笑道：“放心吧，我沈灵说话。”吐个唾沫就是个钉子，绝对算数。沈哥，你豪气，来，让我们一起敬沈哥一杯。光子拿起酒瓶，热火朝天的说道。这个时候，老板娘端着两盘辣椒炒肉走了上来，看着被人围着干杯的沈灵，轻轻的摇了摇头。这个年轻人什么都好，就是有点经不住人捧。人家现在为啥叫你哥，还不是为了你口袋里的票子？沈灵并不知道，他在老板娘的眼中已经是可怜的对象。一边喝酒，沈灵给四周的光子等人兜售换家用电器的技巧。说的好几个人恨不得立即就去行动，虽然接着没有加菜，但是两捆啤酒都喝完了。喝得高兴的沈灵，在看到大家都没有尽兴，还想要加酒的时候，却被老板娘告知啤酒没有了。他们已经喝完了二妹饭馆所有的啤酒。最终，沈灵为这顿饭付款八块九元，这钱主要就是花在了啤酒和炖鸡上。酒足饭饱之后，沈灵谢绝了光子等人一起打牌的邀请，大踏步的朝着家走去。而目送沈灵离开之后，光子等人并没有离开，他们看着昏暗灯光下沈灵的身影，一个个都不知道在想着什么。光子。你觉得沈林说的法子靠谱吗？最终，一个个头不高、梳着平头、脸上有个疤的的年轻人朝着光子问道：“光子沉吟了一下，道：你要是不相信，可以不干。沈林已经和以前不一样了。”一个站在角落的年轻人用一种充满了感慨的声音道：“虽然刚刚和他喝酒，但是我觉得他离我却非常的远。可不是，我都觉得沈林有些陌生。”光子此时也在思索着沈林的变化。虽然他感到沈林变了很多，但是却不知道该怎么来形容此时沈林的这些变化。行了，别说这些没有用的了。咱们趁着天还早，再去打几圈升级。随着这个提议，大多数人就朝着破旧的厂区走去。沈林虽然喝了酒，但是并没有醉。相反，此时的他心中还带着一丝的兴奋，给光子他们找一个挣钱的门路，更能够借助他们，让自己得到更多的破损电器。这对于沈林来说，说一个一举两得的事情。只要是将这件事情办好，那么他开电器商店的事情就能够十拿九稳了。来到楼下，沈林就看到自己家的灯开着，虽然看不清灯光下的身影，但是看着这灯光，沈林的心就是一热，有人等着回家的感觉。真的挺好。在沈林走进家门的时候，卢小荣正在看书，看到推门走进来的沈林，卢小荣的脸上露出了一丝的笑容。不过这一丝笑容来得快，消失的也快。也就是瞬间，卢小荣就继续看书。小荣，早点休息吧，你明天还要上班，不用专一等我。沈林看着翻书的卢小荣，笑着说道。卢小荣昂头道：“我并没有等你，我只是被小说的内容吸引了。”说话间，卢小荣举了举自己手中的书道：“这本科幻故事挺不错的，说未来会出现机器人帮着我们干活呢。”看着一副向往的卢小荣，沈林笑道。就这种写机器人还科幻故事，丢人现眼。这机器人不是科幻故事，你给我说说什么是科幻故事？卢小荣一下子坐起来，满是嗔怪的朝着沈灵道：“喝了点酒的沈灵，看着卢小荣一副气鼓鼓的样子，第一次感到自己对卢小荣的了解真的不够。”P.S. 新书起航，求大佬们支持啊！第二十八章讲故事，那我就给你说说什么才是科幻故事。沈灵脑袋一转，就想到了穿越前看过的《流浪地球》。当下，沈灵借着酒意，就开始将自己记忆中《流浪地球》的故事。给卢小荣讲了起来。开始的时候，卢小荣并不觉得沈林能够给自己讲出什么好的科幻故事。可是当他听到沈林说的开头，就愣在了哪里。太阳即将毁灭，人类在地球上建造助推器，这是什么情况？这个开头从一开始就吸引着卢小荣。而当沈林按照对电影的记忆、对剧情进行展开的时候，卢小荣更是有一种忍不住双手托腮，紧紧的盯着沈林的嘴巴。讲了一半的时候，沈林的酒劲就有点上来。他还没有说明天再讲，卢小荣就已经快速的给他倒了杯水，道：“快点讲完。”在卢小荣的坚持下，无奈的沈林只能一边喝水，一边加快速度将自己知道的剧情讲完。卢小荣看着准备离开的沈林，带着一丝执着的问道：“这这个故事，你是在哪里看到
。卢小荣满是不敢相信的道：“这真是你想出来的？你要是不信，就去查查，看看那本书中有我讲的这个故事。”沈林一挥手道：“行了，我要去休息了。”你也早点睡吧。看着摇摇晃晃的沈林走向卧室，卢小荣无奈地叹了一口气，回到自己的卧室。卢小荣本来准备休息，可是他的脑海中此时全部都是《流浪地球》的故事。沈林虽然讲的很是随意，比如对主毛的名字想不起来的他，直接用了一个小帅代替。但是故事的脉络，他讲的特别的清楚。这个故事就好似一扇窗，一下子给卢小荣打开了一个不一样的天地。躺在床上翻来覆去了好一会，卢小荣就从床上起来，将卧室的台灯打开后，就在一张稿纸上写了起来。这么好的故事。特别是沈林想到的故事，如果不和人分享，那就太可惜了。在写出“流浪地球”四个字后，直接将小帅这个代号扔掉的卢小荣，文思如潮涌的快速书写了起来。也就是一刻钟的功夫，卢小荣就足足写了三页纸。也不知道写了多久，感到自己的手腕发酸的卢小荣，放下了手中的钢笔，翻看着足足有十大页，但是故事只是写了一小半的小说，一种成就感油然而生。推开门，卢小荣轻轻的来到沈林的房间，借着昏暗的月光，就看到沈林正躺在床上呼呼大睡，脸色快速变换的卢小荣。轻轻地关上了门，而后躺在床上的他，借着台灯的光芒，将故事仔细地看了一遍之后，心中只有一个想法，那就是这个故事，说不定还能发表呢。朦朦胧胧，不知道自己什么时候睡着的卢小荣，被厨房的动静惊醒，他拿起自己放在床头的表一看，就见上面的时针已经指向了七点，自己怎么一觉睡到现在？以往自己就算是忙到再晚，也会准时起床的，可是这些天，自己怎么总觉得自己睡不醒了？慌忙起来的卢小荣，就看到沈林已经端着一锅饭走了出来，小荣，你快点去洗洗脸。咱们吃点吃饭。沈林一边将碗放在桌子上，一边道：“卢小荣点头道，本来该我做饭的，一下子睡晚了。”沈林笑道：“谁做饭不一样？我起早了，我做；你起早了，你做。早饭很简单，除了馒头和米饭外，沈林也就是切了一碟子咸菜。不过卢小荣的心思并不全在吃上，他在吃了几口饭之后，还是忍不住向沈林问道：“昨天晚上你给我讲的那个故事，真的是你想的故事？”我昨天睡得有点迷迷瞪瞪的沈林，在听到卢小荣的话后，突然反应了过来，他好似给卢小荣讲了《流浪地球》。自己也没有喝太多的酒，怎么一醉就有点放飞自我呢？是我自己想出来的，也就是平时瞎想。沈林强撑着，他这个时候已经没有了退路。我觉得故事挺好，已经帮你整理了一下，你看看我整理的怎么样？说话间，卢小荣就放下碗，将自己写的稿子拿了出来。沈林快速的看了一遍，发现故事的脉络都是按照自己所说的开展，只是对细节进行了不少的补充。虽然不能说文采斐然，但是看着却也很舒服，挺不错的。没有想到，小荣你还有成为作家的潜力。沈林将告知放下，笑嘻嘻的说道。卢小荣正色的道：“我只是记载，作家应该是你。不不不，我也只是想了一个故事，可是我却写不了。”沈林谦虚的道：“你的故事更重要。”卢小荣一本正经的道：“没有你的故事，我什么也写不出来。而没有我，不论是谁，都能够将你的故事写出来。”看着卢小荣认真的样子，沈林拍了一下自己的脑袋，心说：“我这个时候和他辩论什么？既然这样，不如算是我们联合创作。”沈林想到后世的情形，随口对这种情况给了一个定性。卢小荣看着沈林放下的稿纸，轻轻的昂起头道：“就算是联合。”你也是第一作者，我才不要占这个便宜。吃过早饭，卢小荣去上班，而沈林则继续开始自己收破烂的大业。不过从今天起，他的工具就已经从陈沈家的平板车变成了自己改装的燃油三轮车。嘟嘟嘟，随着就发动机被启动，一阵突突声响起，带着沈林在那充满了燥热的空气中，风驰电掣的前进。整个住宅区，不少人暗道，沈林的黑烟滚滚的三轮车，基本上都露出了羡慕的神情。毕竟在那个年代，一辆摩托车几乎是承载了所有人的梦想。沈林。你这三轮车不错，哪里买的？有和沈林认识的大爷主动朝着沈林打招呼道。沈林一边放慢速度，一边笑着道：“冯大爷，这是我自己改装的，不错。”哎呀，我也想改装个这玩意，开起来就不用脚蹬了。看着平大爷那摇摇晃晃走路的身体，沈林笑了笑道：“大爷，我这也就是瞎玩。”打了四五个招呼，就已经到了厂区的门口。沈林就看到一个穿着的缺凉短袖的中年人和一个看上去十八九、圆圆脸子的女孩正迎面走了过来。女孩蹦蹦跳跳。充满了青春的活力，沈林哥，你这三轮车有意思。说是摩托车，他应该跑不快。不是摩托车，他启动了也不用蹬。女孩仔细的看着沈林的摩托车，脸上全部都是羡慕。沈林翻看记忆，想起了女孩的身份，这是他被开除的机械厂副总工程师的女儿罗小月，今年厂子里唯一考上大学的天之骄子。罗工，小月，你们这是要干啥去啊？沈林对于罗小月的印象不错，所以笑着打招呼道。罗工笑了笑道：“小月，这不是快要开学了吗？我去给他买些开学的用品。”爸。买那些东西干什么？我到了学校又不是不能买，现在买了。赶火车的时候只是浪费时间。罗小月嘟着嘴，一副生气的样子，看着父女两个人的情形，沈林的心中突然升起了一个念头：这大学开学的时间就要到了，自己是不是趁着这个机会再挣一笔钱呢？和罗小月两个人告辞之后，沈林就默默地想着自己的机会。不知不觉间，沈林就来到了一个厂区的办公楼。有
。沈凌在停好三轮车之后，就轻车熟路的朝着办公楼上走去。可是就在他敲开办公室门，问是不是有旧报纸要卖的时候，得到的回应却是没有。一个办公室如此，两个办公室如此。到沈凌敲开第七个办公室的时候，里面的人有些不耐烦的告诉沈凌，他们办公室的废品昨天已经让人给收走了。那办公室的人还有些不耐烦的告诉沈凌，这里他就不要来了，因为他们的废品已经包给其他人了，人家到时候来收。默默地走下办公楼，沈凌就朝着自己确定的第二个目标走去。可是就在他刚刚来到第二个目标的楼下，就被门卫大爷给拦住了。在接了他一支香烟之后，门卫告诉他，他们办公楼的废旧报纸也已经让人给包了。所有沈凌这样收废品的，现在不能进去。第二十九章抢生意，一个单位，两个单位，三个单位，一连碰壁了好几次。沈凌就清晰地意识到，自己的生意遇到了对手。这个对手不但在收废品，而且他好似比自己拥有更多的人脉。所以能够和不少的单位达成收购的协议，自己这生意本来准备闷声发大财，这才做几天就被人给截胡了。心中有些不舒服的沈凌，很想看一下这究竟是什么人抢了自己的生意。终于，在他来到第五个单位的时候，看门的大爷告诉他，里面已经有一个收废品的，正在收旧报纸，让他不要进去了。听到这个消息，沈凌并没有多说，而是默默地走到了大门外不远处的一个角落，坐在三轮车上。沈凌静静地看着大门口进出的人流，也就是半个小时的功夫。就见一辆半新不旧的三轮车，满载着一车的旧报纸杂志，缓缓地行驶了过来。这蹬着旧三轮车的是一个看上去四十多岁的中年男子，他一只手拿着烟，一只手扶着车把，整个人显得悠然自得。这中年男子的外表给沈凌的感觉，并不是那么的精明强干，而是一副流里流气的样子。就是这家伙抢了自己的生意吗？沈凌看着满车的报纸，知道这人应该是去废品收购站。他蹬起自己的三轮，就朝着废品收购站赶了过去。燃油三轮车的好处，在这个时候体现了出来。也就是几分钟的功夫，沈凌就看到了废品收购站的大门。不过沈凌并没有立即进去，而是在废品收购站的不远处停好了车，然后他自己站在废品收购站的大树下，静静的等待着，足足等了十多分钟，那人才蹬着三轮车走了过来。天气热，加上一车子的报纸书籍，让那人的身上全部都是汗。二哥，这趟生意不错。那纺织厂的办公楼废旧报纸成堆，在进入了废品收购站的大门，那人就朝着迎面走来的胖子满是欢喜的说道。沈凌在进入废品收购站的时候，一路上都在思考问题出在什么地方。他最怀疑的就是这个胖子，毕竟知道他挣多少钱的也只有这位。胖子在看到那满车的废旧报纸时，脸上也露出了灿烂的笑容。这些废旧报纸越多，他挣的钱也就越多。这里面可是有他一份。我说这是一个好生意吧？你小子要勤快点，你拉的越多，咱们挣的才越多。胖子的话说了一半，笑容就凝固了。他看到了踏步走了进来的沈凌，虽然心中已经做好了准备，但是此时看到沈凌突然走进来，胖子的脸色。还是一下子变得难看起来。毕竟这抢人家生意还被人家抓了现行的事情，可不是什么人都能够一笑而过的。不过刘胖子可不是普通人，在愣了一下的瞬间，他就满是笑容的朝着沈凌伸出了手，道：“哎呀，小沈啊，你咋这个时候过来了？你的车呢？”看着满脸笑容的刘胖子，沈凌压了压自己心中的怒火。对于刘胖子，沈凌这些天都是供着，别的不说，每天见面那一包五毛钱的香烟是从来都没有少过的。可是现在，这位却在无声无息之间找人抢了他的生意，最让沈凌生气的。并不是胖子将手伸进了他的独门生意中，而是胖子不但夺了他的独门生意，还将他从这生意中驱逐了出去。刘哥，我啥也没有收到，又挺想老哥您，所以就空着手进来看看您。沈凌压着自己心中的怒火，笑盈盈的说道。刘胖子脸上的笑容依旧灿烂，但是他却能够听出，此时的沈凌话里有话。不过他好似并没有听出沈凌话语中的意思，依旧笑呵呵的道：“哎呀，做生意总是有赚有赔吗？小沈你还年轻，说不定什么时候就能够挣大钱。”沈凌笑了笑道：“刘哥。”不知道这位怎么称呼？那推着三轮车的中年男子并不知道沈凌是谁。此时听到沈凌提到自己，就笑着道：“我是刘根的表弟。”刘胖子的笑容一僵，不过随即道：“沈凌，我表弟和你都是做生意的，你们以后可要互相关照啊。”这个自然，我还想要请刘哥关照一下我。这么大的营生，我觉得两个人做也挺好。沈凌的神色不变，他在说话间目光看向了刘胖子，那流里流气的中年人有点不明白沈凌在说什么，但是刘胖子却知道沈凌的意思。对于沈凌的妥协，刘胖子并不准备让步。毕竟办公楼就这么多，他已经通过人脉打了招呼，以后这些地方的东西都归他表弟来收。这样一来，他每天什么都不干，就有七八块钱的收入。如果分给沈凌，那实在是太肉疼了。哈哈，沈凌啊，你还年轻，何必在一棵树上吊死呢？哥哥觉得啊，你以后在其他方面一定能够干出一番天地的。刘胖子伸出胖胖的手掌，在沈凌的肩膀上拍了一下，那样子充满了自信和自得。沈凌看着笑盈盈的刘胖子，知道这个人觉得。是吃定了自己，所以在这种时候根本就不留任何的余地，放弃收费就报纸这种营生，对于沈凌来说并没有什么了不起的。如果刘胖子同意平分，说不定他过不了多少天都会主动退出。可是现在刘胖子这种吃定他的姿态，却让他从心中感到无比的恼怒。刘哥，你真的确定
，不给兄弟一点路走了吗？”沈林笑嘻嘻的，丝毫没有生气。刘胖子拍了拍肚子道：“老弟，不是我说你，你这个人怎么就有些死心眼呢？我不是说了吗？路多的是，你找其他路走吧。”沈林知道这个时候再说什么已经没有意义了。这个刘胖子是铁了心要吃独食，既然如此，那刘哥我就先走了。沈林和刘胖子的话让那中年人听得有些晕晕乎乎。在沈林走了之后。他朝着刘胖子道：“二哥，刚才那娃娃是干什么呢的？我咋听不出来？你们说的啥意思啊？你觉得收费就报纸的生意做着怎么样？”刘胖子神色平静地问道。“挺好的。”中年男子搓手道：“一天不累挣十块钱，这种生意没地方找。”“呵呵，我也觉得挺好的。”刘胖子说话间，朝着前方一指道：“就在前几天，这个生意还是沈林那小子的独门生意。”流里流气的中年男子顿时反应了过来，他有些担心地朝着刘胖子道：“哥，他会不会报复咱们？”你放心，他翻不起什么浪花来。刘胖子自信一笑，道：“一个连工作都没有的小混子，能干得了什么？”流里流气的中年男子当下就朝着刘胖子恭维道：“那是，他就算是不服气，在哥您面前，他也只有忍着。”行了，别说这些没有用的了，快点将车上的东西弄到磅上。你快点去下一家收费报纸是正经。十分钟之后，流里流气的中年男子手里就攥着一叠厚厚的票子，从财务室走了出来，看着中年男子的手里的钱，刘胖子手轻轻地落在了自己胖胖的肚子上。虽然这些钱都在中年男子的手中。但是这些钱却有他一半，用手轻轻抚摸着肚子，一种一切都在自己掌握之中的感觉，油然在他的心中升起。第三十章掀桌子，蹬着三轮车，沈林行驶在大街上。十点多的太阳非常的毒辣，烧烤的沈林的心有些发热。此时的沈林心中除了憋屈，并没有太多的愤怒。对于他来说，收破烂虽然是一笔不错的收益，但是这笔收益不是必要，而且并不是太高。他已经准备转行到旧家电修理方面，就算是没有刘胖子的搅局，过一段时间他也准备离开这个行当。但是主动离开是一种情形，像现在这种被人强行抢夺，又是另外一种情形。虽然两世为人，但是这口气，沈林却憋得难受。咣当，一声轻响从远处传来，扭头看去，沈林就看到一个玻璃瓶子掉在了地上，三个拿着破旧塑料袋的身影，快速的朝着那玻璃瓶的位置冲了过去。也就是眨眼功夫，一个跑得最快的身影已经将那玻璃瓶子拿了起来，而另外两个人却是垂头丧气的往回走。这都什么时候了，你们还捡垃圾？不知道这活既不挣钱。还累得很吗？沈林朝着两个垂头丧气的身影大声的道。两个捡破烂的人回头就看到坐在三轮车上的沈林。他们对于沈林的话虽然不喜欢听，却也没有多说什么。怎么觉得我不知道你们这行挣多少钱？你们撑死也就是一天挣两三块钱。可是我表哥他在东海收废品，特别是在一些机关单位里面收废旧报纸，一天就能够挣二十多块。沈林故意大声的道：“现在都是收了，谁还捡啊？”说话间，沈林就蹬起三轮车准备走。而三个捡破烂的人此时一个个脸上都生出了关注之色。一个面容瘦削的汉子一下子拦住沈林道：“小伙子，你说的都是真的吗？怎么不是真的？我跟你说，我表哥本来拉我去收废旧报纸，可是我觉得这行当有点拿不出手，所以没有做。”沈林故意道：“你要是不信，就自己去试试呗。听我表哥说，最肥的那就是机关单位里面的废旧报纸书籍，一堆一堆的，一个单位的废旧报纸就能够挣好几十。不过要在这等地方收报纸，有时候需要找熟人，不然人家不一定卖给你啊。”说到这里，沈林就不再停留。他不知道自己说的方法，三个人会不会尝试？但是他相信，只要是自己说的多了，尝试的人一定会有。刘胖子那边自己奈何不了，但是他就不信刘胖子有那么大的本事，真的将整个废旧报纸的市场吞下去。一个、两个、三个，蹬着三轮车，沈林就在街道上转圈，也就是两个小时的功夫，沈林就已经将收废品能挣钱，在机关单位收旧报纸挣钱更多的方法，告诉了足足上百个收破烂的同行。这些同行有的半信半疑，有的却直接就尝试了起来。毕竟对他们来说，尝试一下，并不是什么太困难的事情。而沈林自己则蹬着自己的三轮车，朝着市场的方向快速的行驶了过去。大学就要开学了，沈林准备到市场上进一些东西，趁着新生入学的机会，再狠狠的挣一笔。而就在沈林一头扎进市场进货的时候，他散布的那些话语终于开始起作用了。卢洪格蹬着三轮车，哼着小曲，心中是美滋滋的。不用干重活，光在机关里面收一些废旧报纸，一天就能够挣二十块钱。这等的好事，让他感觉就好似是在做梦。但这是真的，虽然这二十块钱有一半要给自己的表哥刘胖子，但是对于这等的情形，卢洪格从心中并不觉得有什么不对。毕竟这活是表哥给自己介绍的，要不是表哥，自己根本就挣不了这么多钱。而那个以前靠着这个挣钱的小子，则直接给自己表哥踢出了这个行当。你先做的又怎么样？你没有人脉，这等的生意会挨得到你？面粉厂看着那气派的办公楼，卢洪格就觉得这是一块肥肉，自己收拾一下，说不定光报纸就能够挣三十多块钱呢。你找谁？穿着土黄色工人装束的门卫大爷拦住了卢洪格的路。卢洪格熟练的拿出一根烟递过来，道：“老哥，我是收旧报纸的，陈科长让我来的。”门卫大爷接过烟，熟练的夹在自己的耳朵后面，然后带着一丝疑惑的道：“不对啊，刚刚进去了一个收旧报纸
。两个消息让卢洪格愣了一下，大爷，你说里面有人收着废报纸，想到本来应该属于自己的钱，此时竟然让他人给抢走，卢洪格的眼都红了。门卫大爷见有人质疑自己的话，顿时不高兴的道：“咋的？你觉得这种事情我还会糊弄你？你要是不相信，就跟我过来看看。”就在门卫大爷说话的时候，一辆半新的三轮车就从厂子里面行驶了出来。在三轮车上，此时更是载满了废旧报纸。一个穿着白背心，整个人看上去也就是三十多岁的男子，正满是得意的朝着门口行驶过来。你你怎么能在这收废报纸？你给我站住！卢洪格直接挡在了路中间。白背心快速的刹车，随即看到了卢洪格的破旧三轮车。虽然这三轮车上东西不多，但是作为同行，男子还是第一时间就已经确定了卢洪格的身份。同行是冤家，特别是拦住自己不让走的，更是冤家中的冤家。你有事啊？白背心毫不客气地朝着卢洪格道：“我表哥说了，这里的废旧报纸归我收，他已经和这里的陈科长说好了。”卢洪格吸了一口气，沉声地说道：“陈科长。”那白背心嘿嘿一笑道：“我可不知道哪那位是陈科长，我在这里收废旧报纸，是我四大爷同意的。”说到这里，他朝着门卫大爷道：“李叔，你知道他说的陈科长是谁吗？咱们面粉厂的办公室，姓陈的只有当通讯员的小陈。他说的不会是小陈吧？”门卫大爷说到这里，朝着卢洪格道：“我们面粉厂是有纪律的，你要是在挡着门。”不要怪我找人带你去派出所。卢洪格的气势顿时落下了不少，现在正在严打，他可不想让人给带到派出所。随着他不自觉的让开路，那白背心蹬着三轮车，一摇三晃的朝着前方而去。大爷，您能不能让我进去找一下陈科长？卢洪格这样离开，有些不甘心，又拿出了一根烟递给门卫大爷。门卫大爷接过烟，随手一指一个正在出门的年轻人，道：“小陈，你过来一下，有人找。”年轻人听到门卫大爷的声音，就快速的跑过来，道：“李大爷，你老有什么事？人家找你陈科长。”门卫大爷说话间。就在自己的主椅上一坐，悠然地扇起了蒲扇。年轻的小陈朝着卢洪格看了一眼，然后道：“你找我有事情？请问您是不是陈科长？我是刘胖子的堂弟，废品收购站的刘胖子。”卢洪格说话间，又小心翼翼地拿出了一根烟递过去。小陈接过烟，随意地看了一眼，道：“我正说给你表哥说呢，你既然来了，那就不用我麻烦跑了。你告诉你表哥，我们厂子的废旧报纸，他就不要惦记了。我们办公室主任已经安排了人。”小陈说到这里，就朝着卢洪格摆手道：“你去别的地方转转吧